தியானங்கள் எல்லாரும் பழகியிருக்கீங்களா இல்லையா தியானங்கள் பழகியிருக்கீங்க பழகலை வந்திருக்கீங்க இல்லையா யார் சொல்லி எப்படி கேட்டு வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏதோ ஒரு ஐடியாவில் வந்திருப்பீங்க இல்லையா இங்கே ராஜபாளையம் கேம்புக்கு வரணுங்கிறதுக்கு என்ன அடிப்படையில் வந்தீங்க என் பேர் உலகப்பன் உலகப்பன் திருப்பூர்லேருந்து வர்றேங்க அவங்க மிஸ்ஸஸ் சரோஜினி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கோம் ஏ இது வந்து புக்ஸு ஹீலர் பாஸ்கர் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க புக்கெல்லாம் வாங்கி படித்து ரொம்ப இதாக நீங்கள் தான் ஐ திங்க் நீங்கள் தான் அனுப்பி வச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முதல்லேயே புக்கு வாங்கி வச்சு இது பண்ணேன் அப்புறம் புக்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா புக்ஸும் இருக்குது முன்னாடியே ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணேன் முகாமுக்கு சேலத்தில் ஒன்று லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ரெண்டுமே கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் வர முடியாத இதாகிடுச்சு இது வந்து எப்படி இருந்தாலும் வந்து அட்டன் பண்ணணும்னு ஒரு இதில் வந்து வந்துட்டோம் வைராகியத்தோடு வந்துட்டோம் இதுதான் ஐயா உங்களை நான் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் எல்லாருமே என்ன என் பேர் ரமேஷ் நான் மதுரையிலேருந்து வரேன் உங்களை யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் எல்லாருமே தியானம் பண்ணி தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஐயா ஆனால் நீங்கள் மட்டும் தான் தியானமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன ரீசன்னா நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா இந்த புத்தர் மகாவீரை பற்றி கொஞ்சம் படிச்சுருக்கேன் புத்தரை பற்றி படிக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா அவர் அரண்மனை விட்டு வெளியே வந்து ஆறு வருஷம் கடும் தவம் பண்ணுறாரு அவருக்கு அப்போ ஞானமே கிடைக்கல தன்னைத்தானே வருத்திக்கிறாரு எலும்பு தொழும் ஆயிடுறாரு அவர் ஞானமே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் இது தப்பு அப்படின்னு அவர் உணர்ந்து எல்லாமே நல்லா முழுமையாக பண்ணுறாரு நல்லா சாப்பிட்றாரு நல்லா தூங்குறாரு நல்லா தியானம் பண்ணுறாரு எல்லாமே முழுமையாக பண்ணுறாரு நாற்பத்தி ஒம்பதாவது நாள் அவருக்கு ஞானம் கிடச்சிருது அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கேன் அப்போ எனக்கு தியானத்துக்கு மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் நீங்கள் அப்படி ரிலேட்டடாக அதே ரிலேட்டடாக சொன்னனால நான் இங்கே கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்தேயா அதாவது எனக்கு ஓசிடி இருக்குது ஐயா நீங்கள் இருந்து போகிறப்ப அது கிளியராகி தான் போகணும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் வந்திருக்கேன் ஐயா புதுக்கோட்டை லக்ஷ்மணன் சார் லக்ஷ்மணன் உங்கள் ஆமாம் ஆமாம் சார் உங்களை யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் பேசினதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு அதான் அந்த மனசுக்கும் அறிவுக்கும் என்ன தெளிவு வேணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி இங்கே வந்திருக்கேன் சார் உடல் சார்ந்த பிரச்சனை மன சார்ந்த பிரச்சனை என்னங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி ஏன்னா பல சிந்தனையிலே மைண்டு ஓடுது ஏன் இந்த மாதிரி ஓடுது என்ன எதுக்காண்டி இது ஓடுது அந்த அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் சார் ரெண்டு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஸ்ரீலுத்தில் ஒரு நாள் ஞானமாக போட்டீங்க அந்த பெரிய சாமி வளாகம்னு அங்கே கலந்துக்கிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு ஃபேமிலியில் அப்போ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதல் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பொசம் புறா அங்கே கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ மாத இதழ் வந்து பகவத் பாதி புஸ்தகம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கேன் படித்தோம்னா சரி எல்லாம் சரி தான் எதுவுமே தப்பு கிடையாது எதுவுமே ரைட்டு கிடையாது எல்லாமே ரைட்டு தான் நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது எந்த நினைவு கண்ணும் நல்லது தான் சரி தான் இது எல்லாம் ஒரே வேல்யூ தான் அதுக்கு அப்படிங்கும்போது அதுக்காக நீங்கள் குற்ற உணர்ச்சி எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்லாம் அப்புறம் யூடியூப்பில் ரொம்ப எடுத்து டவுன்லோடு பண்ணிலாம் கேட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மனசுக்கு நல்லா இருக்குது சரி எப்போயாவது ஒரு முகாமில் ச போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் தற்செயெல்லாம் இங்கே போட்டுக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சா நான் மொதல் மொதல் அன்று பார்த்த உடனே பதிஞ்சிட்டேன் ரெண்டு பேருக்கும் தேங்க்யூ சார் குமார் ராஜபாளையம் தான் சொந்த ஊர் ராஜபாளையம் தான் இது வரைக்கும் எதுவுமே உங்களை பற்றி நான் எனக்கு தெரியாது இவங்க எம்எஸ்எஸ் என் வீட்டம்மா அவங்க எல்லாமே உங்களை பற்றி யூடியூப்பில் நிறையா பார்த்துருக்குறாங்க பகவத்தையாவை பற்றி அவங்க சொல்லி உள்ள சண்டை போட்டு வந்திருக்கிறோம் சேலத்துக்கு சேலத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க சேலத்துக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போவாங்க நான் அந்த இதில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு இதை பற்றி எதுவுமே கிடைக்க தெரியாது அவங்க 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 அதை பற்றி தான் எதுவுமே பண்ணுவாங்க எதுவுமே போடாதீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு தெரிஞ்சாதான் பிரச்சனை தெரியலனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எங்களோட ஒரே கான்செப்ட் வேலை 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 நீ இப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு கிடக்கும் அப்படியே இருங்க அதான் நல்லது அவங்க அந்த வேலையும் பார்த்து குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு இதில் இந்த இதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈடுபாடு ஆயிடுச்சு
அவங்க எப்படியாவது இதை வந்து கலந்துக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் வரவே முடியாதுன்னு சொன்னேன் முதல்ல நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தது உங்களுக்கு நன்றி நான் கூட்டிகிட்டு வரல அவங்க தான் என்ன கூட்டு வந்திருக்காங்க இல்லை இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் அதையும் கூட்டு வராமலாம் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த இதில் வந்து அப்படியா ஆமா அவங்க நீங்க அவரு கூட்டி வந்தது உங்களுக்கு நன்றி அவங்க தான் என்ன கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க நான் அவங்களை கூட்டிட்டு வரல சரி 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 நான் இன்னைக்கு டிரைவர் மாதிரி தான் சரி சரி கூட வந்துரு ஆனா எழுதிட்டு வந்தது எல்லாமே அவங்க தான் நீங்களும் ஞானியாக எல்லாம் விடுங்க கண்டிப்பா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால சேலம்ல ஐயாவோட கிளாஸ் நடந்தது அப்போ வந்து ஒய்ஃபை கூட்டம் வந்து வந்து அட்டன் பண்ணாங்க ஃபுல்லா ஹீலர் பாஸ்கர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹீலர் பாஸ்கர் கிளாஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணாங்க பையை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோன்னு அவங்கள ஒரு டிரைவராக கூட்டம் வந்து விட்டு வந்தேன் சரி 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 அப்போ இருந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க நீங்களும் இப்போ வீட்டுக்காரமாக சொல்லி தான் வரீங்க கண்டிப்பாக சந்தோஷம் ஜெயிச்சிட்டோம் நான் வரலாம் போங்க மகளிர் ஓட்டு எங்களுக்கு தான் சந்தோஷம் சந்தோஷம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்கார் இப்படி சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சரி மனதை பற்றி ஆகியா தான் நிறைய பேசியிருக்காரு இப்போ ஆமாம் ஆமாம் சரி அது ஒரு புரிதல் மலை வணக்கம் என் பேர் ஐயப்பன் நான் தென்காசிலேருந்து வர்றேன் நீங்க தானே பேசுனீங்க நான் ஹீலோபாஸ்க ஐயாவை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த இருபத்தி நாலு கிளாஸ்லாம் உங்களை ஐயாவெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் சரி அதான் சும்மா இரு புக்கு இல்லாமல் படிச்சிருக்கிறேன் ஆமாம் சரி மேற்கொண்டு நேராக டைரெக்டாக பார்த்துட்டு போன்ட்டு வந்துடுறேன் சரி நல்லதுயா டாக்டர் தலைமலை தலைமலை கோமியதி டாக்டர் சரி சரி அங்கேதான் அந்த புக்கு பார்த்தோம் அவர் பேர் என்னங்க தலைமலையும் <laughs> என்னன்னு நல்லா தானே பேசுறீங்க சரி சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா இங்கே எல்லாமே தெளிவாயிடலாம் ஓகேவா ஆமாம் என் பேர் முருகேஸ்வரி சிவகாசி பக்கத்தில் சவுல்பேட்டில் இருந்தார் சரி சாமியும் நீங்கள் தானே முருகேஸ்வரி அம்மா தானே சரி சரி நம்ம கூட பேசியிருக்கோம்ல நீங்கள் தானே சரி ஆமாம் 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 வாய்ப்பு கிடைக்குமா இப்ப ஒரு மாசத்துக்கு உள்ள ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ளதான் அந்த அவங்கள வீடியோவே நான் பார்த்தேன் அந்த சொன்னதை சொன்ன அடுத்த செகண்ட் ஐயா அகம்புறம் பேசணும் சென்னை முகாம்ல பேசிருப்பாங்கன்னு நினைக்கேன் அதை கேட்டேன் சரி அடுத்து நீங்க பேசணும் ரெண்டு பேர் பேசினதை கேட்டேன் அந்த ஒரு வீடியோலயே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நல்லா அதான் நீங்க ஐயா கேட்பாங்க ஞானம் கிடைச்சிருச்சா ஞானம் ஒன்னுல கிடைச்சிருச்சு வைரம் கையில கிடைச்சிருக்கு கொஞ்சம் பட்டது இட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேன் சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷம் சூப்பரா பேசுறீங்களா நிறைய <laughs> அப்புறம் உங்களுடைய ஸ்பீச்சும் கேட்டிருக்கேன் சரி சரி ரொம்ப நாள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை நேற்று ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி என் பையன் தான் சொன்னான் இங்கே ராஜபாளையத்தில் கேம்ப் போட்டிருக்காங்கம்மா புக் பண்ணவா அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவன் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்குறான் 
இல்லை அது அது போட்டுருக்குறோம் அது எப்படி அது ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறேன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரி சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்களா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை எந்த அடிப்படையில் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கேட்க யூடியூப்பில் தான் பார்த்துட்டு நான் அவனுக்கு தான் புக் பண்ண சொன்னேன் ஓ அவன் எனக்கு பண்ணி சரி 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 ஓகே மகன் வந்து அம்மாவுக்கு புக் பண்ணியிருக்காப்பில் சந்தோஷம் ரைட் என் பேர் லக்ஷ்மி சுஷீலா நான் நிறைய இந்த இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் லைக் வேதாத்ரி மரிஷி நித்யானந்த் எல்லாமே எல்லாமே அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு இந்த இந்த யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் உங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸு இந்த யதார்த்தங்கிற ஒரு அந்த நிலையில் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சந்தோஷம் அதனால் ஏற்கனவே யாரும் தெரிஞ்சவங்க சேலம் கேம்ப்புக்கு அப்போ போகிறப்ப வரீங்களான்னு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு போக முடியல சரி இப்போ இங்கே நடக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தற்செயல நான் இந்த செல்லப்படி லோண்டிட்டு இருந்தப்ப இது தெரிஞ்சது வாட்ஸ்அப்பில் கேம்ப் நடக்குதுங்கிறதும் ஐஃபெக்ட் வெரி ஹாப்பி ஓகே சரின்னு உடனே சந்தோஷம் எப்படியா சொல்லுங்க என் பேர் கவிதா நான் ராஜபாளையத்துலேருந்து தான் வரணும் எனக்கு இதை பற்றி எந்த ஐடியாவும் கிடையாது இப்போ நீங்களும் ஞானி தான் யூடியூப்பில் பேரை மட்டும் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் பார்த்ததும் கிடையாது அம்மா தான் வா போகலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க சரி ஏதோ ஒரு தெளிவடைய போகிற நினச்சிட்டே வந்திருக்கேன் சும்மா ஜாலியாக இருங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் சரி டோட்டலாக இன்ஃபார்மல் அதுதான் சார் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருச்சு சரி சரி அது போகாத இடம் கிடையாதுங்க ஏ டு செட்டு கனியோமரியிலிருந்து இமயமலை வரைக்கும் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி எல்லாம் படித்து ஓஷோ அவ்வளோ ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டேன் அல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஆயிடும் அந்த இது இதாயிரும் அவ்வளோதான் அப்புறம் இவர் ப்ரோக்ராம் ஐயாவுடைய இது படித்தோடனே தான் டக்குன்னு ஒரே டி ஒரு ஸ்டோக்கில் இதாகிட்டாரு அவங்க அம்மா தான் வந்து அரவிந்த் நம்ம இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துக்கு உரிமையாளர் அம்மா தான் இவங்களுடைய நல்ல முயற்சினால தான் நம்ம எல்லோரும் வந்து இந்த வகுப்பில் கலந்துக்கிறோம் ஞானம் பெறுவதற்கு அம்மாவை தான் காரணம் அம்மா இருந்தாலும் நல்ல மனசோடு செய்யணும் இல்லைம்மா அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லை ஆ இல்லை இல்லை இருந்தாலும் ஆமாம் ஆமாம் அதான் ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல காரியம் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அதான் ஐயாவும் சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா எங்கள் இதில் வகுப்பு ரெகுலராக போடுங்க அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை இல்லைங்கய்யா எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸு ரேஷியோலாம் இருக்கும்போது ஐயா என்ன சொல்லிட்டாங்க எதுவுமே வேண்டாம் நாங்கள் எங்கள் இடம் இருக்குது எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிடுறோம் இந்த பேசிக் எக்ஸ்பென் அது எங்களுக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு தான் தராங்களோ தவிர அவங்களுக்கு எந்த சார்ஜுமே கிடையாது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறதும் இங்கே வந்து அரவிந்த் எர்பிளாசிரமத்துக்கு கிடையாது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு அவர் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக தான் ப்ரோக்ராம் தராங்களோ அதாவது பகவத் மிஷனுடைய ஏதோ ஒரு செலவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திங்க தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா சக மனிதன் மேலே ஒரு அன்பு இன்னொருத்த நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிற அந்த உள்ளம் தான் கடவுள் வாழும் உள்ளம் வேறு எதுவுமே கிடையாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கொடுக்குற தன்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா வாங்குகிற தன்மையை விட கொடுக்குற தன்மைக்கு நம்ம மாறிட்டோம்னா நாம் தான் கடவுள் வேறு எங்கேயோ போய் எங்கேயோ தொலைவு தேவையில்லை பொதுவாக மனுஷன் எல்லாருமே இன்றைக்கி ஒரு நம் இப்போ வந்து இதுக்காக சொல்கிறேன் நினைக்காதிங்க ஜென்ரலாக வெளியே போனீங்கன்னு வச்சிங்க ஜென்ரலாக சமுதாயத்தில் போய் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் பண்ணால் ஒரு ஃபோன் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சிக்கிங்க இந்த ஃபோன் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள் இந்த இந்த ஒரு ஃபோன் நான் இந்த ஃபோனில் பேச ஒரு விஷயத்துக்கு பேசுனா இதனால் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன லாபம் இல்லைன்னா பேசுகிறது இல்லை பொதுவாக வந்து சக மனிதன் மேலே ஒரு உயிர் மேலே அன்பு செலுத்துறதுக்குலாம் இன்றைக்கி வந்து நபர்களே கிடையாதுங்கிற மாதிரி அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த விரிந்த மனநிலையிலிருந்து சுருங்கி 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 சுயநலத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி மனித குலமே இருக்குது இது நீங்கள் போய் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தா எனக்கு ஏன் எல்லாம் முன்ன முன்ன என்ன அர்த்தம்னு கேட்குறீங்க இப்போ ஆகாய மாதிரி மனசு விரிஞ்சிருந்து அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதை அப்படியே சுருக்கி 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 அப்படியே போட்டு காம் போ பண்ணிங்க ஒரு எவ்வளவோ டேட்டாவை வந்து ரொம்ப சுருக்கி வச்சா என்ன ஆகுது அது மாதிரி தான் அது அதுக்குள்ளே தானே சுற்றணும் அப்புறம் அதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் ஓசிடின்னு சொல்கிறோம் பெரிய இடத்துல சுற்றுனா ஆமாம் கண்டிப்பாக போகலாம் இப்போ இல்லைங்க அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா ஒரு 
ஒரு ஒரு ஒரு லட் ஒரு ஒரு கோடி ஸ்பேஸ்ன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் ஒரு கோடி ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு ஒரு 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 லட்சம் எண்ணத்தை விடுறீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு லட்சம் எண்ணம் சுற்றுதுன்னா அதில் என்ன இருக்கும் சும்மா அப்படி அப்படி அப்படியே அங்கே 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 ஒன்றுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அதே வந்து வெறும் ஒரு லட்சம் ஸ்பேஸுக்குள்ளே ஒரு லட்சம் எண்ணம் சுற்றணுன்னா டைட் அடைச்சிக்குமா அப்போ என்னென்னா திரும்ப திரும்ப அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துலேயே அந்த எண்ணம் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு வருமா இப்போ ஒரு கோடி ஏரியாவுனா அது வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பட் அந்த ஒரு லட்சம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஃப்ளூவன்சியாக திருப்பி திருப்பி வரும் அந்த ஒரு லட்சத்தை வந்து பத்தாயிரம் ஆகிறோம்னா என்ன ஆகும் பத்தாயிரம் ஆகிறோம் எண்ணம் வந்து ஒரு லட்சம் எண்ணம் என்ன ஆகும் இன்னும் இன்னும் அந்த மல்டிபிள் ரிப்பீட்டேஷன் தொடங்கும் அப்படி தானே திரும்ப திரும்ப அந்த பதிகிறது அதிகப்படும் அப்படின்னா புரியுதா அது அதான் அது அது சொல்லிடலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பவுண்டரியை உடைச்சிட்டோம்னா மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம வட்டம் தான் நாம்னு இருக்க முடியல அந்த வட்டத்தை உடைச்சிட்டோம்னா இப்போ வந்து இப்போ இந்த 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 ரூம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த ரூம்பே வந்து இந்த சைடு சேவர்லாம் எடுத்துகிட்டா என்ன அப்படியே ஏகம்னு சொல்லுவோமா அதாவது தடை எதுவும் கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரவுண்டை வந்து பிரேக் பண்ணுறோம் நாம் பண்ணுறது அதுதான் எல்லையை வந்து அதாவது செவர் கட்டிக்கிற செவர்லாம் உடைக்கிறோம் உடைச்சிட்டோம்னா அப்படியே உடைச்சிட்டு அப்புறம் தான் ஸ்பேஸ் பெருசு ஆகிடுது இல்லை அவ்வளோதான் மேட்ரு நீங்கள் இப்படி தான் எனது செயல்படுதுன்னு வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஈகோ ஒரு பிடிப்பு ஒரு நீங்கள் வேணும்னு வைக்கல இப்படி தான் இருக்குன்னு ஏதோ நமக்கு கற்பித்தது சமுதாயத்தில் சொல்லி வைக்கப்பட்டது முன்னோர்கள் கேட்டது எத்தனையோ விஷயங்கள் அடிப்படையில் கேள்விப்பட்ட நியூஸு செய்தி இப்படி எத்தனையோ விஷயத்தினால ஒரு கான்க்ரீட் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடுது மனசுக்குள்ளே ஆகிடுது ஆக்சுவலாக வந்து மைண்டுன்றது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது அது எப்படி மன மனசு வந்து நாம் எப்படி நினைக்கிறோம் மனசு அப்படின்னா நீலம் அகலம் சதுரம் மாதிரி ஒரு இவ்வளோதான் இது அப்படின்னு நாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்குறோம் ஆனால் மனசு எப்படி இருக்குதுன்னா மனம் என்பது கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் ஒரு கருவி அந்த கருவியை வச்சு நல்லா வாழ்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கருவியை நமக்கு வாழ சரியாக தெரியாமல் அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற நுட்பம் தெரியாததுனால நாம் சிக்கி சின்ன பண்ண வாய் சீரழிகிறோம் இதுதான் பிரச்சனை அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கணுங்கிற நுட்பத்தை சொல்லி தர்றது தான் பகவத் கிளாஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் இப்போ இன்னும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம எல்லாருமே காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் தூங்கி எழும்பினது முதல் நைட்டு படுக்கிற வரையிலும் நீங்கள் செய்கிற அத்தனை செயல்களும் எதை வச்சு செய்கிறீங்க சூப்பர் ஒவ்வொரு செயலும் மனதை வைத்து தான் செய்கிறீர்கள் அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லையா மனசை பயன்படுத்தாம உங்களால் எந்த வேலையாக செய்ய முடியுமா எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஸோ ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் எனில் மனதை பயன்படுத்தித்தான் அந்த செயலை செய்ய முடியும் அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை தானே கரெக்ட் ஆனால் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்கள் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு ஒரு இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த செல்ஃபோன் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் தானே இதில் ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் சிம் இருக்குது சொல்லுவீங்களா இல்லையா டேட்டா இருக்குது இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இத்தனை நாள் ஆனால் முடிஞ்சு போயிடும் மேம் இதை குறையுது அப்படின்னு சொல்லி இதில் எல்லாம் ஒரு லிமிட் சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்போ இதை வந்து எழுபத்தி நாலு நாள் ஆனால் அவன் மறுபடியும் காசு கேட்டுருவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிடுமா தெரியாதா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் பணம் கட்டுங்கன்னு சொல்லிடுவான் இதில் அதேமாரி பேட்ரி முடிஞ்சு போச்சுனாலும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுலேருந்து ராத்திரி வரலும் முழு நேர வேலைகள் செய்கிறோம் ஆனால் மனசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்குறேன் தெரியுமா ஏன்னா அதை பற்றி இல்லை அதை பார்த்து போயிட்டு இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் கரெக்டு இப்போ அப்படி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு நுட்பம் தெரிஞ்சால் தானே அதை நம்ம என்னமோ யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த இப்போ தான் சே ஃபோனை சொல்லி இந்த ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்த முடியும்னு சொன்னேன் இப்போ பேட்ரி குறைஞ்ச பேட்டரி நம்ம இந்த ஃபோனை பயன்படுத்தவே முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சார்ஜ் போட்டால் தான் பயன்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு லிமிட் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி மனசை எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் மிக்சி வச்சுருக்குறாங்க மிக்சியில் கல்ல போட்டு அரைக்க முடியுமா முடியாது மிக்சியில் என்ன அரைக்க முடியும் சட்னி அரைக்க முடியும் அது அதுதான் அதுக்கு அரைக்க முடியும் 
இந்த ஹார்டு மெட்டீரியல் அரைக்கிறதுக்கு வேறு கிரைண்டிங்க்கு அதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது இல்லையா முக்கம் அரைக்கிறதுக்கும் கிரைண்டர் இருக்குது அது வந்து இந்த கிரைண்டர் யூஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி அதுக்கு அதுக்கு ஒரு எல்லை அதுக்கு ஒரு இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரி மனசு வந்து ஒரு கருவியை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற ஒரு நுட்பத்தை தான் நாம் சொல்லித்தரோம் சரிங்களா அதை வந்து தெரியாதனால தான் நம்ம வந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறது தான் கான்செப்ட் இப்போ வந்து அது எப்படியும் தெரிஞ்சுக்கிறத தான் நம்ம வந்து வகுப்பாக நாம் வந்து சொல்லித்தரோம் ஆனால் அது தெரியாதனால தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சால் எல்லாமே இதமாக தானே வச்சுக்குவோம் அந்த சொல்லித்தர வேலையை தான் நாம் செய்கிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸு சின்ன பசங்க பெரியவங்க எல்லாமே ஓவர் பரபரப்பாக இருக்கிறாங்க ஸ்பீடு 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 அளவு கூட அந்த ஸ்பீடில் இருக்காங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபோனில் ஒரு வீடியோனா கூட போட்டால் இப்படி 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 அவ்வளோதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து ஒரு மூணு தான் படிக்குது அதுவே ட்ரை ட்ரை மூ மூணு ரெண்டு மூணு வயசு ரெண்டு வயசு தான் சொல்கிறேன் சோறு ஊட்டுறாங்க அது இப்படி இந்தாண்டை ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது இப்படி இப்படி இப்படிங்க ஆமாம் ரெண்டு வயசு தான் இருக்கும் அதுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து ஃபோனை வச்சு இப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா வச்சு பட்டுக்கு வச்சுட்டு போடுறாங்க இது இப்படி இப்படிங்க எத்தனை வயசு ரெண்டு வயசுக்கே இந்த இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன நிதானம் வந்துடும் ஜென்ரலாக வந்து இப்போ என்னென்னா அது வந்து இதெல்லாமே வந்து எதை பயன்படுத்தி செய்கிறோம்னா அறிவு அறிவுங்கிறது வந்து எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஏவான் அறிவு எதுக்கு தேவை அறிவு எதுக்கு தேவை செயல் செய்வதற்கு சூப்பர் அறிவு என்பது செயல் செய்வதற்கு கரெக்டுங்களா அறிவு என்பது செயல்களை செய்வதற்காக அறிவு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிற ஒரு அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் வந்து அறிவுங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மேட்ரு முடிஞ்சிடுச்சு இவ்வளோதான் மொத்த வகுப்பு புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வகுப்பு இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம சும்மா கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கனால சொல்லலாம் இப்போ நான் என்னுடைய ஸ்டோரியை சொல்கிறேன் இது எதுக்குன்னா எப்படிலாம் நான் பயணித்து வந்தேங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாவுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேயே வந்து என்ன காரணம்னே தெரியல ஆனால் வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்து மேலே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஆர்வம் அது ஏன் அப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரில ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு சேலத்தில் ஒரு சென்டர் அங்கே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு போவான்னு சொல்லிவிட்டு நானும் கூட போயிட்டு வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அந்தர் யோகம் அது இதுன்னு எதோலாம் வகுப்பு நடக்கும் சாயந்தரம் ஒரு நாலு ரொட்டு ஆறு வந்து பஜன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு ஒரு சும்மா ஒரு பிரசாதம் மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்போ போய் ஒரு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம் போகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா எங்கள் வீட்டு பிரகாரம் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா சினிமாவுக்கு போவாங்க இல்லை டிஃபன் சாப்பிட போவாங்க வெளியில் போவாங்க இதுதான் வழக்கமாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்மளை நடவடிக்கை பார்த்து எங்கள் அப்பா என்னார் இது ஒன்றும் சரியா படலை இவனை இப்போ விட்டா ஏதோ ஒரு வெள்ளங்கம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு எங்கே போகிற அப்படின்னாரு இல்லைப்பா இங்கே என்ன நீ அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் நாள் இருக்குது நீ வந்து இப்போ வேறு வேலைக்கு தான் செய்யணும் மொத்தம் இந்த வேலைக்கெல்லாம் போகவே கூடாது அப்படின்ட்டு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அப்படின்ட்டாங்க சரி அப்புறம் நம்ம அப்பாவெல்லாம் இப்போ மீற முடியாது இல்லையா சரி அவ்வளோதான் சரின்ட்டு சரிப்பா அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் அதுக்கடுத்தது வந்து ஜீவமணி இருக்கு அப்படி இல்லையா என்னுடைய நண்பர் ஜீவமணின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருப்பாப்ல அவர் வந்து பக்கத்தில் அப்போ வந்து எனக்கு முன்னே வந்து அவர் அறிவித்திருக்கோயில்னு சொல்லிட்டு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இதில் அவங்க அப்பா கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிருக்கிறாங்க வேதாத்திரி மகர்ஷியை வந்து சேலம் அம்மாப்பேட்டையில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு வருவாங்க இப்போ தான் மகர்ஷிலாம் ஃபேமஸ் அப்போ வந்து சாமிஜி வந்து வண்டியில் உக்கார வச்சுட்டு தான் பின்னாடி கூப்பிட்டு வருவாங்க இப்படி தான் வந்தாங்க அப்போலாம் நான் நிறைய வேட்டி பார்த்துருக்குறேன் ஏன்னா நமக்கு தான் அப்போயே முதல்லே பழக்கம்னால நான் அப்போயே வந்து போயிட்டேன் வெறும் பத்து பேர் அஞ்சு பேர் தான் இருப்போம் அவ்வளோதான் மொத்தமே இருப்பாங்க அப்போ வந்து சாமி வந்து சொல்லுவாங்க நமக்கு அப்போலாம் ஒன்றும் புரியாது சரி சின்ன வயசு நமக்கு அதில் என்ன தெரியும் வந்து ஆனால் அப்போயே வந்து உக்காந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்போம் 
அப்போ வந்து இந்த ஆக்கினை துரியம் சரி அந்த இதில் அவங்க ஜீவமணி அவங்க அப்பா கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருந்தார் சரின்னு போகும்போது எல்லாமே மகரிஷி தான் நமக்கு ஆக்கினை துரியம் துரியாதீதம் வரிசையாக எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் நம்ம வாங்கினேன் ஆசிரியர் பயிற்சி வரலுமே அவர் கையில் தான் வாங்கினேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆசிரியர் பயிற்சி வரலாம் வாங்கியாச்சு ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது அப்போ அதில் தான் இதுக்கு என்னென்னா எங்கள் அப்பா அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸு ஜென்ஸு எல்லாம் போகலாம் வரலாம் இப்போ ராமகிருஷ்ணா மிஷனா ஆரஞ்சு வேஷ்டி கட்டிட்டு அது வந்து ஒரு சாமியார் கோலம் இருக்கும் பட் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியில் அந்த பிரச்சனை கிடையாது அவர் வந்து பார்த்தார் ஓ எல்லாம் குடும்பம் பிள்ளைகள் குட்டியோடு வந்து போகிறாங்க இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாமியார் ஆகிறதுக்கு சுத்தமாக வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுல உறுதியான வாட்டி நீ இங்கே என்ன கூட போயிட்டு வா ஏன்னா அப் எங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர்கள் சிலரெல்லாம் அதில் கூட இருந்தாங்க பெரும்பாலும் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை பயனை அமுச்சு விடு ஒன்றும் ஆக மாட்டான் அப்படின்னாரு அதாவது சரியா ஏன்னா பெற்றோருடைய நல்ல கடமை தான் தப்பாக சொல்லலை ஏதாவது தப்பாக ஏறக்கூடாதுல்ல அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டாக தான் அவங்க பார்த்தாங்க சேர்ந்துட்டு அப்புறம் போயிட்டு அப்புறம் அதில் போய் நல்லா இன்வால்வ்டாக ஃபுல் எஃபெக்ட் எடுத்து நல்ல எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்ச போது உடம்புலாம் சூப்பராக ஆகிடுச்சு மகரிஷி எக்ஸசைஸுக்கு மேலே நல்ல எக்ஸசைஸுங்க அதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸே கிடையாது இன்றைக்கி வரும் சொல்லணும் இன்றைக்கும் மகரிஷி எக்ஸசைஸ் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதெல்லாம் ஆமாம் ஆமாம் மக மகரிஷி எக்ஸசைஸை பக்காவாக செஞ்சோம் அதாவது என்னென்னா உடல் வந்து நல்லா ஆரோக்கியப்பட்டுருச்சு அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் உடலோட அணுகுமுறை மாதிரி தான் மனசுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் நான் வந்து எ எதையும் குறைவாக சொல்கிறேன்னு தவறாக நினச்சிக்கக்கூடாது எனக்கு நடந்த நான் ஃபீல் பண்ணதை ஒரிஜினலாக பேசுகிறேன் மறைக்காமல் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படி தான் பேசுகிறேன் சரிங்களா அப்போ சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் இதெல்லாம் நான் யார் இதெல்லாமே படிக்கிறோம் வகுப்பு எடுக்கிறாங்க கேட்குறோம் எல்லாம் கேட்குறப்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் இங்கே போகம் வருது இங்கே அமைதியே இல்லை இங்கே டென்ஷன் ஆகுது கேட்குறோம் நமக்குள்ளே மாறினா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் மாறலை இப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு பயன்பட்டால் தானே கரெக்டு செயல் அதாவது இப்போ நான் சொன்ன ஒரு ஒரு பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணால் தானே அது நமக்கு யூஸ் ஆனால் தான் கரெக்டு விஷயங்கள்லாம் கேதல் கேள்விப்படும் போது நல்லா இருக்குது ஆனால் செயலாக்கத்துக்கு வரல ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம்னு சொல்கிறதா இல்லை அது தான் நம்மளை வளர்த்துச்சான்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆகினேனு சொல்லி இங்கேன்னு சொன்னால் கூட எனக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் ஒத்துக்கணும் தவிர இன்னொருத்தர் ஆகா ஓகன்னு சொல்கிறாங்கங்கிறதுக்காக எனக்கு வந்துருச்சு நாம் அப்படின்னு நான் எனக்கு நான் ஏமாற்றிக்காமல் இருப்பேன் என்னுடைய விஷயமே வந்து என்னென்னா என்ன அவங்க எவ்வளோ புகழ்ந்து அது என்ன சொன்னால் கூட தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரிலிங்க அப்படின்ட்டு நிஜ நிஜமாக தெரிலனா தெரிலன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஆமாம் நான் சார் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் தெரியுதுன்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கிறதுக்கு நான் எப்படி சார் ஒத்துக்க முடியும் ஆமாம் அந்த இதுக்கு பாடு தான் நம்ம பாடாத பாடு பட்டோம் போதும் உண்மையும் உண்மையுன்னு ஒத்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த ஒரு எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்தது அதனால் ஆனால் நான் ஆகினையெல்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணினேன் துரியத்தெல்லாம் ஃபீல் பண்ணேன் இதெல்லாமே ஃபீல் பண்ணதை தான் ஒத்துக்கிட்டோம் ஆனால் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து கோபம் கண்ணாப்புனான்னு வருது கோபம் குறையில் வேண்டாத எண்ணம் ஊர் விட்டது வந்துக்கிட்டு இருக்குது என்ன பண்ணணும் தீய எண்ணங்களை எண்ணங்களை ஒழிக்கணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணால் நம்மளும் வந்து நான் ஒரு சொல்லுவாங்க தவறாக சொல்ல ஒரு பாட்டில் காற்று இருக்குது அதை வெளியிட்டலனா என்ன பண்ணணும் தண்ணியை பிடிச்சி ஊற்றினாக்க காற்றுலாம் வெளியே போயிடும் அது மாதிரி நீ நல்ல எண்ணத்தை தொடர்ந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தீனாக்க தீய எண்ணம் வெளியே போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் ஊற்றின 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 பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷமாக ஊற்றிட்டேன் ஒன்றும் பாட்டு தான் கீழே விழுந்து உடஞ்சிட மாட்டேது தவிர ஒன்றும் எனக்குள்ளே ஒன்றும் மாறுதில்ல அடையவே இல்லை விமர்சனம் பண்ணல எனக்கு நடந்ததை நான் ஒரிஜினலாக சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து என்னடா போய் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறான்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எந்த மாற்றமும் என்னுடைய எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சோ அதை நான் அப்படியே மறைக்காமல் உடச்சி அப்படியே பேசுகிறேன் அப்போது இதில் என்னை சும்மா வேலை இருக்க மாட்டாங்க நான் அதே மாதிரி இந்த பேராசிரியர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா நான் தான் போய் கூட்டு வர போவேன் அது எதுக்கு வச்சுக்கிட்டோன்னா இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து பேராசிரியர்களாக ஆகிருக்கிறாங்களே இப்போ நம்மளை விட இவங்க மேம்பட்டவங்க இவங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்கல்ல நாம் என்னென்னு இவங்களை பி
உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு கோபமே வர்றது இல்லையா சந்தமாக இருப்பீங்களா எண்ணங்களை பற்றி உங்களுக்கு தொந்தரவே இல்லையா நெகட்டிவ் எண்ணமே உங்களுக்கு வராதா அப்படி இப்படின்லாம் கேள்வி கேட்பேன் அவன் வந்து தம்பி நீங்கள் இன்னும் தியானத்தில் அளந்து போங்க அப்படிம்பாங்க குரநல பேர் முழுமை பேர் ஏன்னா அவருக்கும் தெரியாது அதுதான் நேச்சம் அவர் ஏதாவது ரெண்டு பிட்டை போட்டு அவர் போயிடுவார் நாம் வந்து மறுபடியும் தவ இன்னும் ஆளுணுமா என்ன பண்ணுவேன் ஐஸ் கிட்டி தூக்கி தலை மேலே வச்சுக்கிட்டு துரியும் அப்படி ஏன்னா இங்கே துரியத்துலேயே நிற்காது மனசு அது எவ்வளோ நேரம் நிற்கும் ஒரு செகண்ட் வரும் ஓடிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஐஸ் கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஒரு ஐஸ் கட்டி எடுத்து அப்படி தலை மேலே வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துக்கிறது இங்கே தான் தண்ணி இறங்கும் போது தர அங்கே ஒன்றும் பிடிக்காது ஐஸ் கட்டி வச்சு என்னவும் கரையும் அவ்வளோதான் அது கரைஞ்சி போகும் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு கப்பில் தண்ணி வச்சு ஐஸ் தண்ணியை தொட்டு தொட்டு வைக்கிற நேரம் இருக்கும் இங்கே ஒரு எஃபெக்ட் வராது ஏன்னா முதல்ல வரும் கொஞ்சம் பிற்பாடு வரவே வராது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செய்யும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்துச்சு பிறகு வரவே இல்லை அப்புறம் வந்து சாந்தி தவம்னு ஒன்று சொல்லி தருவாங்க அது எனக்கு எஃபெக்டே வரவே இல்லை மூலாதாரத்தில் இருந்து எங்கட தாமரை பூ மலருதுங்கிறாங்க அதுங்கிறாங்க நமக்கு ஒரு எஃபெக்டுமே தெரிலையேன்னு சொல்லி நானும் ஒன்றும் பார்த்தேன் ஒன்றும் தெரில அப்புறம் வந்து அங்கேயும் ஐஸ் கட்டி வச்சுக்கிட்டு சொன்னால் வைக்க கேடு கோமனெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு அதில் உள்ள ஒரு ஐஸ் கட்டி வச்சு சும்மா அந்த பின்னாடி ஐஸ் கட்டி வச்சுட்டு எப்படியாச்சும் பிடிச்சிடணும்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு தீவிரம் ஒரு இந்த என்னமோ சொல்லுவாங்க ஒரு முள் காயின்னு ஒரு காயெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து அந்த அழுத்தத்தை அங்கே கொடுத்துச்சுன்னா அதாவது அந்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அந்த இடத்த ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துருவேன் இதே வேலை சதா வேலையே இப்படியே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இதனுடைய உள் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏன் நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல எப்படியாச்சும் பிடிக்கணுன்னா என்னென்னா மனதை என்னுடைய கட்டுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் நான் கொண்டு வந்துடணுங்கிற ஒரு தீவிரமான முயற்சி நெகட்டிவ் எண்ணம் தான் பிச்சுக்கிட்டு வருது இல்லை என்ன அப்படின்னா எனக்கு அந்த பதினஞ்சு வயசுலேயே ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் எண்ணம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எங்கள் அப்பா வெளியே போயிட்டு எட்டரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவார் யூஸ்ஃபுல்லாக அவர் எட்டரைக்கு வரலன்னா நான் பாட்டுக்கு சும்மா தானே இருக்கணும் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேருந்து அப்படி ஒரு பல்பு எட்டரை ஆகிடுச்சே இன்னும் வரலையே என்ன ஆயிருக்கும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குமா வேறு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிருக்குமா இப்படி அது பாட்டுக்கு பல்பு டேங் டேங் டேங்னு அது பாட்டுக்கு அடிக்கும் எல்லாமே இப்படி வந்து வீட்டுக்கு போன அண்ணன் வரல வெளில போன தம்பி வரல நான் செத்து பேர மாட்டேன்னு வராது நம்மளை சார்ந்தவங்களும் போனவங்க வருவாங்களா வரமாட்டாங்களாங்கிறதே ஒரே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இது யாருக்கு பிடிக்கும் இப்படி இருக்கிறது யாருக்காவது பிடிக்குமா கண்டிப்பாக பிடிக்காது எப்படி பிடிக்கும் அப்போ நமக்குள்ளேருந்து ஒரு விஷயம் வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் நமக்கு பிடிக்கல இப்போ பிரச்சனையே வந்து எனக்குள்ளே தான் அது வந்துக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு பிடிக்கல இதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் புதுசாக வந்துருக்குறீங்க ஐயா கருத்தை தெரியாமல் இருக்கிறீங்கன்னா மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க பகவத் ஐயா அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கக்கூடாது தெரியலன்னா என்ன செய்வீங்க கேள் சூப்பர் தியானம் தான் பண்ணுவீங்க தியானம் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க தியான சரி அடுத்தது கேள்வி தியானத்தின் நோக்கம் என்ன இப்போ இப்போ பற்றியே பேசக்கூடாது நீங்கள் பழையபடியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் தியானம் செஞ்சு மனசை வந்து உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் நான் விரும்பியபடி என் மனம் செயல்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு வடிவத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிற முயற்சிக்கு தானே அந்த தியானம் கரெக்ட் அதுக்கு தானே அதுக்கு தானே தியானம் வேறு எதுக்காவதா தியான் இல்லை ஒரு நிலைப்படுத்துறது எதுக்கு பண்ணுறீங்க சரி சரி மனசு அலையக்கூடாதுன்னு தானே மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு எண்ணத்தில் குவிக்கிறது நோக்கமும் வந்து அது வந்து பல்வேறு பக்கம் செதறி போகிறத டோட்டலிட்டி அதை எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணி ஒன்று மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க கிட்டத்தட்ட அதையுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது கட்டுப்பா இதை மொத்தமாக என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நான் விரும்பின மாதிரி என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே என் மனம் இருக்கணும் நான் தான் அதுக்கு எஜமானாக இருக்கணுமோ தவிர நான் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ தவிர அது என்னை வந்து டீல் பண்ணக்கூடாது இதுதானே ரூல் நீங்கள் எந்த ஆன்மீக அமைப்பானா போங்க நான் சொல்கிறது வேதாத்திரி முயற்சின்னு சொல்லலை 
எனி ஆன்மீக வகுப்புகள் எதுக்கு போனீங்கனாலும் எல்லாருமே கொடுக்கிற பயிற்சி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனதை நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான ஏதோ ஒரு பயிற்சி முயற்சி நான் யாரையும் விமர்சனம் இவங்க அவங்கன்னு தப்பா சொல்ல நான் வந்து கத்துக்கிட்டதுல இருந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஓகேங்களா அதுக்குன்னு இவங்களுது இல்லை எந்த ஆன்மீக அமைப்பு எடுத்தாலும் சரி அது ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்காக இருந்தாலும் சரி ஜக்கி வாசக இருந்தாலும் யார் தான் கூட இருக்கட்டும் அதோடைய மொத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மனதை என் விருப்பப்படி என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி தான் பயிற்சி முயற்சி தான் அவங்க வந்து வடிவமைச்சு ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒரு தியானம் ஒரு இதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதில் இதை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லை அப்போ இப்படி தான் நானும் வந்து ட்ராவலாக ஓடிக்கிட்டு இந்த பேராசிரியர்கள் இவங்கெல்லாம் பார்ப்பேன் அவங்கக்கிட்ட கேள்வியாக கேட்டு சலித்து எடுத்துருவேன் நம்மளை பார்த்தாவே கொஞ்சம் எப்பா இவன் ஆரம்பிச்சிட்டான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியலங்கன்னு தெரியறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்களுக்குமே இதுக்கு பதில் தெரில வெறும் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அப்புறம் தான் பார்த்தேன் நான் இன்னும் க்ளோஸஸ்ட்டு அடுத்தது அவங்க கூட பழகிறேன் பழகும்போது பார்த்தா நிறைய விஷயத்தில் அவங்கள விட நான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு டெட்டிட்டே பர இது தெரியாமல் நம்ம இல்லை அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பார்க்குறதுல பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அப்படியே நடிப்பில் நானும் ஐயாலாம் எங்கேயோ இருப்பார் போல நாம் இங்கே இருக்கிறோம் அவர் அங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஃபுல் ஃபாலோவில் போனீங்கன்னா ஒரிஜினல் தெரிஞ்சிடும் யார் பார்த்தீங்கனாலும் தெரிஞ்சிடும் இதுதான் நிஜம் ஆக வந்து நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நடிக்கலாம் ரெண்டு நாளில் நடிக்கவே முடியாது இதுதான் நிஜம் அப்போ வந்து பார்த்தேன் சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க நடந்துக்கிட்டதை பார்த்தா ஏன்னா இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு நம்மளே பரவாயில்லையே அப்படின்ற மாதிரி சில உணர்வுகள்லாம் எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் வந்து சரி இது இப்படி அப்புறம் உள்ளே அங்கே பார்த்தாக்கா தலைவர் அரங்காவலர் குழுன்னு போட்டு அங்கே பெரிய சண்டை நடக்குது பாலிடிக்ஸு பார்த்தேன் என்னடா சினம் தவிர்த்தல்னு இங்கே ஒன்றே உண்டு இல்லைன்னு பார்க்குறேன்னா இது என்னடாது எனக்கு அது அதுக்கு மேலே பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு இப்போ தவம் பண்ணுறோம் கருத்து பேசுகிறோம் எக்ஸைஸ் பண்ணுறோம் இங்கே உள்ளே வந்து சண்டை போட்டுக்கிறோம் இது என்ன என்ன லாஜிக் தப்பாக சொல்ல இப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் நான் நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த ஆன்மீகத்துலேயும் உள்ளே போய் அந்த நிர்வாகத்தில் போனீங்கன்னா கடைசியாக இப்படி தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு வந்து என்னென்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிட்டேன் நிர்வாகத்தில் என்னை வேறு இழுத்து விட்ருவாங்க நாம் கொஞ்சம் அப்பயே நான் வந்து ட்ரஸ்டி அரங்காவலர் எல்லாமே நமக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்ததுனால எல்லா போஸ்ட்லேயும் நம்மளை போட்டு விட்டாங்க அப்புறம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நிர்வாகத்துக்குள்ளே தயவு செஞ்சு என்னையே கூப்பிடாதீங்க அது உங்கள் பஞ்சாயத்து நீங்களே பார்த்துங்க நான் வரேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் தவம் பண்ணுறேன் கருத்தை காதல் கேட்குறேன் நான் ஓடி போயிடுறேன் என்னை இந்த இந்த இதுக்கு என்னை கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் விலை அந்த அந்த வேலையிலேருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியமாக இருந்தது தவிர அதை இந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த நிர்வாகத்துக்கு நான் போகலை அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட இப்படியே போகுது ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் ஓடிடுச்சு நம்மளும் தொடர்ந்து முயற்சி 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 அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அதில் ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் வந்து கன்னியாகுமரியில் வகுப்பு நடத்துவார் ஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நடத்துவாங்க அங்கே வந்து போய் பார்த்தா அவர் வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியில் வந்து ஓஷோ புக்கு அதெல்லாம் எடுத்து அவர் ஒரு மாதிரி லெசன் சொன்னார் நமக்கு இங்கேருந்து புதுசாக கேட்டாக்கா இது வித்தியாசமாக சூப்பராக இருக்கேன் இது ஐயா சொன்னார் எங்கே போனாலும் ஒரு வாரம் தான் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பேட்ரி டவுன் ஆகிடுது சரி அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறது இனிமேல்ட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தின் எல்லைகளை உடைத்து விடுவோம் எந்த ஆன்மீகனாலும் சேர்கிற பார்க்குறதுன்னு ஆரம்பித்தாச்சு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சின்னு ஒன்றுலேருந்து ஓப்பன் அப் ஆகி இனி ஆன்மீகன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்குறதுங்கிற முடிவுக்கு வந்து எந்த ஆன்மீக கருத்துன்னு எடுத்தாலும் படிக்கிறது யோசிக்கிறது பேப்பரில் வந்தாலும் படிக்கிறது இதையே ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு வேலையும் பார்ப்பேன் இந்தாண்ட மீதி நேரம் பூரா இதில் வந்து ஒரு தொலைவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்படியாச்சும் நம்ம மனசை நம்ம அட்டைக்கு நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணுங்கிறது தான் தீவிரமான எஃபோர்ட் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ரிசல்ட்டை ஒன்றையும் காணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் திருவண்ணாமலை போகிறது ரமணர் புஸ்தகம் நான் வாங்கிட்டு வரது அப்பட
நம்ம தான் போனால் சும்மா வர்றது இல்லை நாலு பசங்க தூக்கிட்டு வருது இது எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்பா சரி அதை வைக்கி அடுத்தது இந்தாண்டது ஜக்கி வாசு கிட்ட போயிட்டு இப்போ வர்றது அப்போ ரமணர் நான் யார்னா நான் யார் நான் யார்னு இப்படி வேறு அந்த போஸ்ட் அவர் இப்படி உட்காந்துருக்காருனா நாமளும் அப்படி உட்காந்துட்டு ரமணராகவே ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு கற்பனை இப்படி எல்லாம் அதாவது அந்த பாவனைகளில் மயங்கி போய் அப்படிலாம் யோசிச்சுக்கிட்ட அப்படி இருக்கிறது ஏகமாக இருக்கிறது எது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு இருக்கிறது இப்படின்ட்டு எது எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அப்புறம் அதிலிருந்து இந்தாண்டு ஜக்கி வாசுக்கு போனீங்கன்னா அவர் பூரா பாம்பு எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே பாம்பு இங்கே பாம்பு எல்லாம் இறக்கி விட்டு திரில்லிங்காக இருக்கும் நமக்கு போய் ஒரு ரூமில் தங்கினேன் தாப்பாலும் பாம்பு தாப்பாலும் பாம்பு தாங்க உள்ள கதவு கதவு சாத்துற தாப்பாலும் பாம்பு இந்த இது இந்த கை கொண்டி போடுவோம்ல அது பாம்பு சட்டை மாத்துறது போனால் அது பாம்பு ஆமா எல்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க பாம்பு நமக்கு பாம்புனாவே பயம் எங்கே பார்த்தாலும் பாம்பு எப்படி நம்ம தூங்குறது ஆமா இங்க எப்படி நமக்கு மன அமைதி வருமா நமக்கு நமக்கு வேற படுத்தா பக்கத்துல பாம்பு படுத்துக்கிற மாதிரி ஒரே ஃபீலிங்கா இருக்கு முதல்ல அப்புறம் அங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எல்லாம் இருந்து பார்த்துட்டு அது ஒரு மாதிரி இருந்து அவரு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு அப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுல இந்த நெலி கோலம் அது இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சு அவங்க ஒரு மாதிரி டிசைன் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த என்ன சொல்றது ஆர்ட் லுக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுல என்ன பண்ணுவாங்க இல பழுத்து உழுந்த தலையில பெயிண்ட் அடிச்சு அதை ஒரு மாதிரி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் என்ன பண்ண சில தலையை பறிச்சுக்கிட்டு வந்து பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்த வீட்டுல எங்க வீட்டுக்கார் இது என்ன அது புதுசா அப்படின்னா இப்ப இங்க இங்க பார்த்துட்டு வந்தியா அப்படின்னா அதை ஒரு பிரேம் போட்டியா அது ஒரு இது மாதிரி இதுல இருந்து அங்க போயிடுறது இப்படி மாறி மாறி சுத்தி சுத்தி பயிற்சி முயற்சி போகாத இடம் இல்லை எல்லாம் போய் சலிச்சு நொந்து நூடுல்ஸா போனது தான் மிஞ்சம் அதான் இப்ப சொல்ல வரோம்ல கிளைமேக்ஸ் தானே சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப அழிச்சு சுத்தனது தானே சொல்றோம் அப்புறம் தானே ரிசல்ட் ஒண்ணு இல்லை அப்படி எல்லாம் முடிச்சுட்டு டயர்ட் ஆகிதான் வரும் இந்த ஆண்டையா பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் ஏகப்பட்டது சேர்ந்துகிட்டே போகுது மனசுல அமைதி பலசாது கொஞ்சம் இருந்துச்சு சுத்தமா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஜென்மத்துல நம்மெல்லாம் இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஜென்மம் எடுக்கணும் போல தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிச்சு அவ்வளவு கர்ம வினையா என்னென்னமோ கணக்கு என்னென்ன வார்த்தை இருக்குதோ அத்தனையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி சரின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டத்தில் சலிச்சேட்டேன் சரி விட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் ஏதோ பிழப்பு பண்ணிட்டு வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டம் அப்புறம் இன்னொரு கட்டத்தில் கொஞ்சம் எல்லாம் சம்பாரித்து ஃபேமிலி கேம்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு இடத்துல போய் எங்கேயா காடு கிடன்னு இருந்தாவது பார்த்துடணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி ஏன்னா நம்ம மனசு இல்லையா அந்தாண்டையும் இந்தாண்டையும் அல்ல அல்லன்னு அலைஞ்சு கலைச்சி போச்சு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் அப்பதான் வந்து இதுல எந்த ஒன்னும் சொல்லணும் இதுல இந்த என்ன என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேஜ் ஏற்றி விட்டுருவாங்க நீ கொஞ்சம் பேசுன்னு இப்ப இந்த அம்மா பேசுனாங்க பாத்தீங்களா இவங்க எல்லாம் தங்கம் இப்ப இவங்க பேசுனதெல்லாம் கோடி தங்கம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா கீழே எல்லாம் நல்லா பேசுவேன் மேடன்னு ஏற்றிட்டாங்கன்னா அது எங்க இருந்து தான் அப்படி தொண்டை கப்புன்னு கவி பிடிக்குமோ தெரியாது பிடிச்சிரும் உடம்பு போறோம் உதறு உதறு உதறும் கையெல்லாம் வேத்துரும் அதுல வேற கை வேக்கிற தெரியக்கூடாது பேண்ட்டுக்குள்ள கை விட்டு என்ன அவமான உணர்ச்சி வரக்கூடாது இல்லையா அதுக்கு சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிட்டு எதிர்ப்பு இருக்கிறவங்கள ஒருத்தர் கூட பார்க்குற தகுதி நமக்கு கிடையாது கண்ணு கலைஞன் எடுத்தோடனே மூடிக்கிட்டு பேசுறதுக்கு கருத்துலாம் நல்லா தெரியும் வராது வெளி அவுட் கோயிங் வராது என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற வாந்தி எடுக்காத குறையா டப்புன்னு கீழே போட்டுட்டு பேசி முடிச்சுட்டேன் டே ஒருத்த கூட நீ என்ன சொல்லுன்னு கேட்கலடாங்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம பேசிருக்கோம் இப்படிதான் நான் பேசினேன் நான் இப்படித்தான் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு பதினெட்டு இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன என்னுடைய நிலவரம் இப்படித்தான் இருந்துச்சு அதனால நீங்க நீங்கள்லாம் தங்கம் நீங்க ஏதோ ஏதோ டென்ஷனா இருக்கிறீங்க நீங்க அதெல்லாம் இல்லை இல்லை நல்லா தான் பேசுனீங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க நல்லா தான் பேசுனீங்க நல்லாலாம் இல்லை நல்லாவே பேசுனீங்க ஓகேவா அது அதான் இப்ப நான் சொன்னேன் புரிஞ்சுதா இப்படிதான் நான் இருந்தேன் அதுக்கு மேல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தரை நேருக்கு நேர்னு பாக்குறதுங்கிறது நம்மளால முடியவே முடியாது சைட் டைப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரிதான் நான் இருந்தேன் ஆம்பளைங்களாவது உணர்டு 
மகளிர் பக்கம் வேலைக்கே வருது ஏன்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு தப்பா என்ன வந்துடும் நான் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக பேசுகிறேன் ஓச்சிரா என்ன நாம் வருது நம்மக்கிட்ட இப்படி தப்பாக வருது என்ன தானாக வருது ஆனால் எனக்கு அது தெரியாது நானாக வர்றதை தான் நான் என்ன நினைப்பேன் ஆ நமக்கு வந்து எனக்குன்னா ரொம்ப நீலாம் நாய் புலப்படா ஒன்றுது அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னே சொல்லிக்குவேன் நீலாம் வந்து பிறந்ததே வேஸ்ட்டு பூமிக்கு பாரமாக தெண்டமாக அளவாக பிறந்திருக்கு அப்படின்னு என்னை நானே நினச்சிக்குவேன் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் நம்மகிட்ட பார்க்குறோம் இவங்களை பற்றி ஒரு தப்பாக என்ன நமக்குள்ளே வந்ததுன்னா அது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா நம்மளை அவங்க எவ்வளோ மதித்து நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க நமக்கு அவங்க மேலே இப்படி தப்பான எண்ணம் வருது ஐயோ 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 அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் உள்ள குற்ற உணர்வு கொண்டு எடுக்கும்ல இதில் வேறு வந்து இவங்க அப்போல்லாம் வந்து டீச்சை வந்து நம்மளே கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் இருந்ததுன்னா தீச்சை கொடுக்குறதுன்னா நீயே இந்த கிளி கொஞ்சம் நீ தீச்சை கொடுத்து அடுத்த விளங்கன மாதிரி தாங்கிறது அது அதுக்கு மேலே பெரிய பிரச்சனை இது எனக்கு நான் சொல்கிறது மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எனக்கு நானே நடந்ததை தான் நான் பேசுகிறேன் அப்புறம் பத்தாத்துக்கு சினம் தவிர்த்தல்னு வகுப்படுத்தல்னு வேறு ஏற்றி அடித்து ஏற்றி விட்டுருவாங்க இங்கே கொதி கொதின்னு கொதிக்கிட்டு நான் சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு வகுப்படுக்கிறது கவலை ஒழித்தல்னு எடுக்கிறது பால் உணர்வு என்னமாக இருந்துக்கிட்டு பால் உணர்வை ஒழிப்பது எப்படின்னு பேசுகிறது எல்லாம் எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னென்னே கூப்பிட்டே சொல்லிவிட்டேன் நான் வரேன் போகிறேன் என்னை ஆளை விட்டுருங்க என்னால் ரெண்டாக வச்சு என்னால் உங்களால் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியுது நீங்கள் வச்சுங்க சாமி என்னை ஆளை விட்டுருங்க எனக்கு நானாக என்னைக்கு என்னால் செல்ஃபாக நான் பண்ணிட்டேன்னு தெரியுதோ அன்னைக்கு நான் வந்து பேசுகிறேன் அது வந்து கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு என்னை பேச சொல்லாதீங்கன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பேசுகிறதே டோட்டலாக நிப்பாட்டிட்டு ஏன்னா இந்த மனப்பாடம் பண்ணி பேசுகிறதுனால ஒரு புரோஜனமும் கிடையாது அது வெறும் என்ன சொல்கிறது ஒரு இடத்துல வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அதுக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அதனால் ஒரு யூஸும் கிடையாது அது நம்ம சொந்த சரக்கும் கிடையாது ஒரு புஸ்தகத்தை வாங்கி உள்ளே கரைச்சி குடித்த மாதிரி தானே தவிர அதனால் ஒன்றும் கிடையாது அது என்ன இருக்குது அது நம்மளுதே கிடையாது இல்லை நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டாக கிடையாது இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்படியே போய் போய் அப்புறம் தான் வந்து சலித்து இழைச்சி போனது தான் மிச்சம் ஒன்றும் நடக்கல இதில் கல்யாணம் ஆகுது மீதி நடக்குது இன்னும் மனசுக்குள்ளேயும் வந்து இப்படி எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஒன்றும் குறைஞ்ச பாடு இல்லை ஒரு வண்டி நல்லா ஓட்ட முடியல வண்டி ஓட்டலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஆஸ்பத்திரி நீ போனீங்கன்னா ஆஸ்பத்திரி டாக்டர் அங்கே போனோன்னே அடிச்சிருவேன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே டாக்டர் இருக்க மாட்டார் நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் இருக்காது சாவியே இன்னும் போடல ஸ்டார்டே பண்ணல மனசு அங்கே போய் நான் முடிஞ்சு கிடிஞ்சு காலி அவர் அளவுக்கு போய் நிற்கும் இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணலையாப்பா இதுதான் பிரச்சனை நாம் இப்படி இருந்து முள்ள ஒரு இருக்கிற எனர்ஜியெல்லாம் சேர்த்தி வச்சு வண்டி எடுப்போம் கூட நண்பர்கள் நாலு பேர் வருவாங்க யார் ஓட்டுறது நீயா போய் சேர்ந்த மாதிரி தான் அவன் கொஞ்சோண்டு சக்தியை வச்சு நான் ஓட்டலானா அவன் அதையும் ஒழிச்சு கட்டிடுவான் குத்துயூர் குளையிறமும் அதையும் முடிச்சுட்டுவான் நான் வந்து இந்திரா நீங்களே ஓட்டி தொலைங்கடா அப்படின்ட்டு போய் கடைசி பஞ்சு கடைசி சேரில் உட்காந்துக்குவேன் ஏன்னா நம்ம சல்ப் ஆயிரும் இல்லையா ஒரு வேலை நம்மளால் ஒரு மனசு திருப்தியாக செய்ய முடியல காக்கா குளியல் உள்ள எங்களுக்கு கறி போன வந்து தோட்டிட்டியா என்ன காலெலாம் தண்ணி போட்டு பழகலாம் ஆயிருக்க மாட்டேருக்குது அப்படிம்பா அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம குளி ஒரு எல்லாம் அவசரம் அவசரம் சாப்பிட்றது என்ன சாப்பிட்றது தெரில என்ன பண்ணோன்னே தெரியாமல் ஒரே பரபரப்பு 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 ஒரு பஞ்சம் கிடையாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது என்ன அன்கான்ஷியஸ் என்ன கான்ஷியஸோ அந்த அளவுக்கு கூட தெரில ஓடி ஓடி ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் ஆனால் வந்து என்னென்னா இப்படி இருக்கிறது சரியில்லைன்றது மட்டும் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து இட்ஸ் நாட் ரைட் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லுது என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கான வழி தெரியல வழி தெரிஞ்சால் தானே நம்ம அதை ட்ரை பண்ண முடியும் சொல்கிற வழியெல்லாம் தான் ட்ரை பண்ணி இழைச்சி போயாச்சு ஒன்றும் நடக்கல இதுதான் மிச்சம் அப்புறம் இப்படிலாம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் பகவத்தையா வந்து சேலத்தில் வந்து டாக்டர் கைலாசம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஹோமியோபதி டாக்டர் அவருடைய வீட்டுக்கு வராங்க அவர் வந்து ஒரு இந்த டோன்ட் டிலே என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் புக்கை படிச்சுட்டு சில இதுக்காக அவரை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அப்போ வந்து அங்கே வந்து சரி நம்ம போய் 
இப்போ என் நாங்கள் வந்து மருந்து அவர்கிட்ட தான் ஹோமியோபதிக்கு ஃபேமிலிக்கு வாங்குவோம் அவர் நம்மகிட்ட நல்லா நட்போட பழகுனார் சரவணார் நீங்கள் ஒருத்தர் டாக் இது ஒரு ஐயா ஞானி ஒரு ஞானி வந்திருக்கிறாங்க நீ வா அப்படிங்கிறாரு சாமி நானே ஓடி ஓடி சலிச்சு களைச்சிருக்கிறேன் புதுசாக ஒரு ஞானியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இல்லை இருந்தாலும் மருந்து வாங்க போகலன்னா அந்த ஆள் கோச்சுக்குவார் அங்கே போனால் தான் நம்ம பிழப்பு ஓடும் ஓமியோபதி மருந்து வாங்கி ஆகணும்ல சரின்ட்டு சரி வழி இல்லை சார் காத்தால வந்துடுறேன் சார் அப்படின்ட்டு நைட்டு வந்துருனாரு போதும் காத்தால வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காத்தால ஏற்காடு போவோம் நாங்கள் இது வேறையா சரி நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் இப்போ பகவத்தையை வந்து இப்போயாவது கொஞ்சம் தாடி கழிலாம் விட்டுருக்குறாங்க அப்போ வந்து திருநெல்வேலி திருச்செந்தூரில் ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு என்ன லுக்கு இருக்கும் கருப்பு பேண்ட்டு வெள்ளை சொக்கா சேவிங் பண்ண ஒரு முகம் லாயர் லாயருக்கு உண்டான கெட்டப் அப்படியே கெட்டப் வேறு எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இப்போயாவது கொஞ்சம் நல்லா பேசுகிறாங்க அப்போ ரெண்டே வரி தான் அதுவாக வருது அதுவாக போகுது நமக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை எனக்கு சரி சரி ஏதோ அதான் என்னன்னு எனக்கு புரியாது சரி அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு காத்தாலேருந்து இதே தான் ஆமாம் மறுபடியும் வந்து இன்னொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்பார் வேற மாதிரி அதுவாக வருது அதுவாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சோபா காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரலையும் இதையே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அதுவாக வருது அதுவாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வேறா ஒருவேளை இவருக்கு இது மட்டும்தான் தெரிய மாட்டேருக்குது இவருக்கு வேறு எதுவும் தெரியாதாட்டிருக்குதுங்கிற மாதிரி தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் கூட அவர் மேலே வரவே இல்லை ஏன்னா நாம் வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி தேஜஸ்ஸு அங்கே எங்கேயும் எங்கேயும் இருக்கிறோம் நம்ம வந்து அப்படி சுய பிரகாசம் ஒளி பறவெளி அப்படி இப்படி அப்படி ஒளி வட்டம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை எதுவுமே இல்லை கருப்பு நம்மளுக்கு கருப்பு நம்மளே அவர் பார்த்தா சிவப்பு இப்படி இருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு அட்ராக்ஷன் நமக்கு தோணல அப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்புறம் ஆனால் சாயந்தரம் ஆவாத மைண்டுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு ஆக்சிலேஷன் அடிக்கும் ஒரு பாயிண்டில் கரெக்டாக வலுவாக இருக்கிறாருங்கிறதுல மட்டும் எனக்கு ஒரு ஏன்னா அவங்க ரிப்பீட்டாக வேறு எந்த இந்தாண்ட கேள்வி கேள்வி வந்து ஏழுலேருந்து இசட்டு வரலாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க கேள்வி வெவ்வேறு மாதிரி கேள்வி வருது எனக்கு மன கொதிப்பாக இருக்குது ஒரு கேள்வி என்னை அவமானப்படுத்திட்டான் ஒரு கேள்வி எனக்கு நெகட்டிவாக என்ன வருது ஒரு கேள்வி எத்தனை கேள்வி வேணும் இந்தாண்ட என்ன ஏழுலேருந்து இசட்டு வரலாம் வெவ்வேறு விதமான கேள்விகள் பதில் என்னங்க ஆனால் வருது ஆனால் போது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை விட மட்டும் ஒரே இந்த முனை சென்டென்ஸ் தான் நமக்கும் சரி ஆனால் ஒன்றும் அதாவது புரிஞ்ச மாதிரி புரியவும் இல்லை ஆனால் வந்து நல்லா இருக்குது சரி நமக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லையா இருக்கிறதுக்கும் போது ஏதோ நமக்கு ஒன்றும் வெயிட்டு கிடையாதுப்பா அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸ் இப்போ ஜாலியாக கேட்டுட்டு அதெல்லாம் தப்பு இல்லை அது அப்படி தான் நானும் இருந்தேன் நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்றும் வேலை இல்லையாட்டுக்குறா சாமி போண்டாப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு விட்டுட்டேன் ஆனால் என்னெல்லாம் புரியல அப்புறம் வந்து இந்த கைலாசம் எங்களை விடலை அவர் ரொம்ப நம்ம நட்புனால என்னென்னது ஐயா போயிட்டார் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் அது திருவண்ணாமலைக்கு ஒண்டியாக புக் எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸில் கிளம்புறாரு யார் பகவத்ஜி யாரும் இல்லை அவர் மட்டும் நான் நான் தான் வண்டியில் கூப்பிட்டு போய் விட்றேன் பஸ் ஸ்டாண்டில் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பண்டில் சோல்டரில் தூக்கி வச்சுட்டு பஸ்ஸில் எடுத்துகிட்டு நான் சேஷாத்திரி ஆசிரமத்துக்கு போகிறேன் அங்கே வச்சுட்டா ஃபாரினர்லாம் வருவாங்க இந்த கருத்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது உலகம் போகிறா போகும் அவர் அவர் அப்பயும் அங்கே தான் இருக்கிறாரு நமக்கு தானே தெரியாது அப்புறம் அப்படியே பார்த்துட்டு சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர் கொண்டு போய் விட்ற இதுக்கு டாக்டர் சொல்கிறாரு கடைக்கு தானே போகிற அவர் பசங்களை விட்டுட்டு நீ போயிடு அப்படின்னாரு சரி அவர் என்ன வண்டியில் கூப்பிட்டு வரேன் கூட்டு வந்து விட்டுட்டு அப்படி கிளம்புறோம் அப்படி இல்லை நாம் அவர்கிட்ட தானாக வருதுங்கிறவர்கிட்ட என்ன போய் கேட்குறது அதான் ஒரு நாள் போகிறோம் ஒரே விட தானே அப்படி போயிடுச்சு சரின்ட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த கைலாசம் என்ன பண்ணார் எங்களுக்கு வாரம் ரெண்டு நாள் சனிக்கிழமை நாங்கள்லாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போர்ட்டு பிஸியான அவர்ஸ்னால் சனிக்கிழமை நைட்டு நீங்கள் வந்துடுங்க நாம் வந்து மூணு சாப்டரு அடுத்த வாரம் ஒரு மூணு சாப்டர் படிச்சிடலான்னு சொல்லி தமிழ்லாம் இப்போ எழுதவே இல்லை டோன் டிலே என்லைட்மெண்ட் புக்கை வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லி தமிழில் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறது நமக்கு பெரிய இங்கிலீஷ் அறிவுலாம் கிடையாது 
அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு சாப்டரு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃப்ளாஸ்க் நிறையா டீ வச்சுக்கிறது ஏன்னா விடிய விடிய பாடம் படிக்கணும்ல போட்டு பிடிச்சிக்கிறது தலைவாணி நாங்கள் வச்சு படுத்துக்குவோம் அவர் சொல்லுவார் நாங்கள் எப்படி கேட்டுக்கிட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதில்லை ஏன்னா டீச்சராக அவர் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது அப்பயும் ஒரு டெப்த்தாக புரியல மொத்தமாக மனசில் நமக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லைங்கிறது மட்டும் அந்த மூணு ரெண்டாவது ஆறு கிளாஸும் பண்ணும்போது ஆறு சாப்டரும் படிக்கும்போது வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் மனசு செயல்படுதா இருக்குதுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு லைட்டாக ஒரு டீட்டெயிலாக இல்லை ஒரு லைட்டாக ஒரு குடிப்பட்டுச்சு ஆனால் நாம் தான் இவர் வசனம் கேட்டுருக்கிறோம்ல தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு சரி அப்படின்ட்டு நானாக என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை காத்திருந்து ராஜ்யோலும் பிரச்சனை தான் ஒரு ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் என்ன வருது வந்தோடனே என்ன சொல்லுவேன் இது தானாக வருது இது தானாக போயிடும் நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை சொன்னே வீட்டு காலி ஆகிடும் பார்த்தோன்னே எவ்வளோ சிம்பிள் டெக்னிக் இது தெரியாமல் போச்சே அப்படின்ட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு தானாக வருது தானாக போகுது நானாக ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு காத்தால் இருந்து ராத்திரி வரலும் இதே வேலை குறுக்கில் பாத்ரூம் போனாலும் இதே வேலை தானாக வருது தானாக போகுது நானும் ஒன்றும் பண்ணுறேன் யூரின் இல்லை என்ன அப்போ வர்றது இப்படியே சொல்லி 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 ஓடி 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 போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் என்னன்னா ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா இப்படி சொல்கிறதே ஒரு பெரிய வேலையாயிடுச்சு சொல்லிகிட்டே இருக்குன்னா காத்தர் வந்து ராத்திரி வந்து சொல்கிறேன் எத்தனைக்கு சொல்கிறது பார்த்தா திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டாக இதே ஒரு அஞ்சு மாதம் சொல்லி சொல்லி என் மண்டே வெயிட் ஆகிடுச்சு தானாக வருது தானாக போது நான் ஒன்று பண்ணுறது தானாக வருது தானாக போது நான் ஒன்று பண்ணுறது இந்த இந்த சிம்பு படம் ஒன்று வாங்கி தெரியுமா வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் சுட்டான் செத்தான் வந்தான் சுட்டான் செத்தாங்கிற மாதிரி தானாக வருது தானாக போது நான் ஒன்று பண்ண தேவை தானாக வருது தானாக போது நான் ஒன்று பண்ண தேவை இதே திருப்பி 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 சொல்லி இப்படியே ஓடிக்கிட்டு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் நாம் கொஞ்சம் அறிவாளி இல்லை நிறையா படிச்சுருக்குறோம் ஆன்மீக சம்பந்தமாக தெரியுமுன்ட்டு அவருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டார் யார் பகவத்யா இதுக்கு விட சொல்ல தெரியாது நாம் அவரை மடக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி ஐயா உங்களை சந்திக்க வரணுங்கய்யா அப்படின்னா வாங்களேன் அப்படின்ட்டாரு சரின்னு சொல்லிட்டு ஜீவமணி நானே எங்கள் அண்ணார் டாக்டர் கைலாசம் நாலு பேரும் போகிறோம் நாங்கள் போய் இறங்குறோம் எங்களை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு பஸ்ஸுக்கிட்ட நின்று எங்கள் பெட்டியெல்லாம் வாங்கி எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஐயா வந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பிட வச்சு எங்களுக்கெல்லாம் இலை போட்டு பரிமாறுறாங்க சாப்பிட்டுட்டு பிறகு சாயந்தரம் வந்து கடற்கரைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க போயிட்டு ஒரு அங்கே மணி ஐயர் மெஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு திருச்செந்தூரில் கடை இருக்கும் அங்கே வந்து சாயந்தரம் சூடாக வாழைக்காய் வச்சு காஃபியோ என்னமோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டு கடற்கரைக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க நமக்கு ஒரே டவுட்டு தான் இப்படி காத்தால் வந்து ராத்திரி வரலாம் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே இதுக்கு என்ன தீர்வு இந்த இதை எப்படி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது எத்தனைக்கு சொல்கிறது காத்திருந்து ராத்திரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்குது எத்தனைக்கு சொல்கிறது அப்படின்னு கேள்வி சரின்ட்டு போயிட்டு உக்காந்தாச்சு கடற்கரையில் பார்த்துட்டு ஐயா உங்களுக்கு எல்லாம் புஸ்தகம் வந்து கைலாசம் தமிழாக்கம் பண்ணி சொன்னார் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானாக வருது தானாக போகுது நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு நான் அஞ்சு மாதம் சீரியஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இதை சொல்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய வெயிட்டாக இருக்குது இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கள அதுவும் தானாக தான் வருதுன்னு புரிஞ்சுதா இல்லை இல்லை புரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு அதாவது அதுவுமே தானாக தான் வருது அப்படின்னு சொன்னது அதாவது அதை நம்ம வந்து அஞ்சு மாதமாக சீரியஸான ப்ராக்டிஸ் அதான் சொன்னல ராத்திரி குறுக்கில் ரெண்டு மணிக்கு எஞ்சா கூட அதே சிந்தனை தான் அப்போ வந்து எனக்கு அந்த நான் வந்து பெரிய அஞ்சு மாதமாக நீ ரிசர்ச் பண்ணிட்ட நம்ம அவரை மடக்கலாங்கிற மாதிரி நம்ம சிந்தனையில் போகிறோம் அதுவுமே தானாக தானே வருதுன்னாரு இவ்வளோ தான் சொன்னார் ஒரே வரி தான் நான் வந்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் பேசுகிறேன் அதுவும் தானாக தானே வருது அப்படின்னாரு ஓங்கி சுற்றியில் மண்டையில் நச்சுன்னு ஒரு அட்டி போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த கொஸ்டினுமே நோ கொஸ்டின் ரைஸ் ஏன்னா அஞ்சு மாதம் சீரியஸான பயிற்சி ஒரே அட்டி காலி உட்காந்துட்டேன் கம்முன்னு உட்காந்துட்டேன் மற்றவங்களாம் என்னமோ கேள்வி என்னமோ கேளுங்கடா 
நமக்கு இன்னும் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா என்னையாலும் என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபர்தர் ப்ரொசீடுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எந்த இதுவுமே ஓட்டமே இல்லை ஏன்னா நம்முடைய பெரிய வச்சிருந்த இதை வந்து பெரிய கோட்டையாக அப்படியே ஒரு ஒரு சுக்குநூறாக உடச்ச மாதிரி உடச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த தோணலுமே இல்லை நான் பாட்டுக்கு அவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னமோ பேசுங்கப்பா அப்படின்னு நான் பாட்டு கம்முனு ஒரு வாரமாக உட்காந்துட்டேன் எதுவுமே எனக்கு கேட்க தோணல எதுவுமே இதா அதா ஒன்றுமே தோணலை இப்போ எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லையா ஒருத்தர் சிகரெட்டு குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு சோபா புகைப்பிடிப்பவர் ஐயாவுக்கு நண்பரா எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனை இன்னொருத்தர் புயலை போட்டிருந்தார் சோபா நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி தோணிச்சு அப்புறம் ஒருத்தர் நான் வச்சு பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அச்சோ 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 இது என்னடா அது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து இங்கேயும் ஆசிரியர்கள் இல்லையா அவங்க வந்து அவங்க எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு தளத்துலேயும் ஒரு ஆன்மீகத்தில் தேர்ந்து வளா இருக்கிறாங்க நம்ம கருத்து அவங்க கருத்து இனோவா காரில் உக்காந்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு போகிறோம் ஐயா கடைசி சீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு நாங்கள்லாம் எப்படி விவாதத்தில் எப்படி எங்கள் குரு சிறப்பாக உங்கள் குரு சிறப்பாக அப்படி இப்படின்னு போட்டு உருட்டி பெரட்டிட்டு வரோம் அவர் காரில் வராரா வரலையான்னு கூட தெரில ஒரு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு சத்தம் இல்லை அப்படி கம்முன்னு இருக்காங்க நானும் அப்படியே அப்பப்போ திரும்பி பார்த்துக்குவேன் ஒன்று ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது கம்மனே இருப்பாங்க காத்தால இருந்து ராத்திரி வரலி இப்படியே ஓடுது அவர் எந்த இதில் குளிச்சிங்களா சாப்பிட்டீங்களா அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கேட்குறது இல்லை அவ்வளோதான் மொத்த விஷயம் அப்படியே போயிட்டு வருது நைட் வந்து எங்களை ஜங்ஷனில் ட்ரெயின் ஏற்றி விடுறதுக்கு வர்றார் வந்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா முடிச்சுக்கணும் யாருக்கிட்டையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது ஒரே லைன் தான் நீங்கள் யார்கிட்டையும் சர்டிஃபிகேட் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா முடிச்சுக்கணும் போதும் அப்படின்னாரு இவ்வளோ தான் சொன்னார் முத நாளிலிருந்து நான் கேட்டதுக்கு கடைசியாக சொன்ன ஒரே வரி இது ஒன்றே ஒன்று தான் இதுவும் கேட்டதே கிடையாது அப்படியா சரி அவ்வளோதான் அந்த ஒரு நிதானத்தன்மைங்கிறது அவங்கக்கிட்ட அப்படி இருக்கு இப்போ வந்து யாராவது பேசுனாங்கன்னா நிறுத்திடுவார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள்லாம் அப்போ வந்து ரெண்டு சாதுக்கள் மாதிரி யாரோ ரெண்டு பேர் இவ்வளோ நீட்டம் தாடி இவர் சும்மா இருக்கிறாரு அவங்க இவ்வளோ நீட்டம் தாடி உத்தராட்சம் இங்கே ஒரு மாலை இங்கே ஒரு மாலை வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ரெண்டு சாமிகள் வந்திருந்தாங்க சரின்ட்டு வந்தாங்க ஒரே வேதம் உபனிஷத்து நமக்கு அந்த வார்த்தையே தெரியாது என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க காத்தால் வந்தாங்க பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்க ஐயா இப்படி உட்காந்துருக்காரு எதிர்ப்பு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க நான் அந்தாண்ட ஒரு சேரில் ஓரமாக உட்காந்துருக்கேன் வந்தாங்க அவங்களே வந்து இதில் வேதத்தில் இது சொல்லுது உபனிஷத்தில் அது சொல்லுது இது சொல்லுதுன்னு இவங்க பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இவர் கண்ணை கூட இப்படிங்கல அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் மொத்த ரியாக்ஷனே இவ்வளோதான் பதன்ராச்சி நான் டீ எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் குடிச்சிட்டாங்க மறுபடியும் அவங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அதே வேதம் உபனிஷத்த அவங்களே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் அப்படியே இப்படி இருக்காரு மறுபடியும் ஒன்றாச்சு ஐயா சாப்பாடு ஏழுச்சு சாப்பிட்றலான்ட்டாங்க சாப்பிட்டாங்க ஐயா நாங்கள் போயிட்டு வரோம் ஏன்னு அவங்க சாப்பிட்டு போயிட்டாங்க எனக்குன்னா தாங்க முடியல வந்தேன் ஐயா என்னங்கய்யா இவங்க வந்தாங்க இவங்க என்னங்கய்யா என்னங்கய்யா அவங்க எடுத்துக்கிறது அப்படின்னேன் அவர் வந்து நமக்கு எந்த வாய்ப்புமே அவங்க தரலை பார்த்தீங்களான்னு நான் இதுக்கு என்ன நமக்கு பேசுறதுக்கு அவர் வாய்ப்பே தரலன்னாரா எனக்கு இந்த பதில் வந்து இப்படி யாருமே சொல்லவே முடியாது இல்லை யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நமக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அவங்க நமக்கு வாய்ப்பு தரலனாரா எனக்கு வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி ஏன் அவர் அப்படி அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பயங்கர திறமை போயிடுச்சு அப்புறம் புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட வந்து ஃபுல் அட்டாச்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் புக்ஸ் நிறைய எழுதுறாங்க நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வெளியும் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஃபெயில் ஆகிறோம் கேட்குறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபெயில் ஆகிறோம் கேட்குறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து மனசை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அது ஒரு இயற்கையின் கருவி அப்படின்றத வந்து நாம் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டால் மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா நான் அதாவது நம்மளுடைய மொத்த எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா நான் சொல்கிற மாதிரி என் மனம் நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இப்போ வந்து நான் போய் சூரியனை வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி நடனம் சூரியன் கிட்ட சொன்னேன்னு வச்சிங்க சூரியன் கேட்பா அப்படியா தெருகண்டி ஜெருகண்டின்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் போவார் புரியுதுங்களா ஒரு மழை பெய்யுது 
நான் இப்போ அவசரமாக கிளம்பணும் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கேட்குமா காத்தடிக்குது இவ்வளோலாம் வேகமாக அடிக்கக்கூடாது போகிற முடில புளிஜெல்லாம் கிளப்புது இல்லை ஏப்பா அப்படிங்கிறீங்க கேட்குமா ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இவ்வளோ வேகமாலாம் ஓட வேண்டாம் கொஞ்சம் நிதானம் கேட்குமா இயற்கையின் இயக்கம் எல்லாமே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு அருவி எடுத்துக்கங்க ஒரு ஆறு எடுத்துக்கங்க காற்று எடுத்துக்கங்க பஞ்சபூதங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கங்க மேகங்கள் எடுத்துக்கங்க எதை கூட எடுத்துக்கங்க எல்லாமே பர்மனண்ட்டாக இருக்கா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கா மொமெண்ட்ரியா ஸ்டில்லா மொமெண்ட் இயக்க அதாவது தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக போச்சா அதாவது ஒரு ஒரு இப்படி மாதிரி ஒரு பில்டிங் மாதிரி இல்லை தொடர்ந்து மூவபுளாக ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் ஸ்டாப்பாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற பிரவாகம் அது வந்து நம்ம சமஸ்கிருத வார்த்தை உங்களுக்கு விஷயத்தை நீங்கள் உள்ளே புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத தான் சொல்ல வரேன் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை வந்து நாம் வந்து ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது யார் நமது அறிவு இப்போ அறிவு எது மனசு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மேட்ரே முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா உணர்வற்ற நிலை உணர்வற்ற நிலைனா உணர்வு இல்லைன்னு இல்லை நமக்கு தெரியாத மாதிரி நிலையில் இருக்கிற ஒரு இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லாதது ஆ கரெக்ட் அதாவது நானுன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிற நிலைக்கு பேர் இப்போ இப்போ நான் சரவணன்னு வச்சுக்கிங்க சரவணன்னு தெரியாமல் இருக்கிற நிலையை வந்து அன்கான்சியஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சரிதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்க பேர் தான் அவங்களுக்கு நான் கவனமின்மைக்கு பேர் தான் அன்கான்சியஸ்னே சொல்கிறேன் கவனத்தோடு இருக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்துடுவீங்கள்ல உங்கள் பேர் என்னம்மா இல்லை இல்லை உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்குறேன் சும்மா கேட்குறேன் ஆமாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க உங்கள் வீட்டில் ஏழ்ராச்சு ஒம்பதுக்கு வரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஓடுது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வருதோ வரலையோ அந்த மாதிரி இல்லை அந்த பையன் வருவான்னு சொன்னான் என்ன பண்ணுவான்னு தெரில இன்றைக்கி வேறு வேலைக்கிழமையாக இருக்குது டியூஷன் போயிட்டு வரோம்னா அவங்க ஒம்பதுக்கு வருவாங்களா என்னன்னு தெரில நாம் வேறு இவங்க எத்தனை மணிக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் முடிப்பாங்கன்னு தெரில இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்திருக்கிறோம் மனசுலேருந்து இங்கேருந்து எங்கேயோ ஓடுதா ஓடலையா ஓடலைன்னு நீங்கள் ஞானி ஓடலைன்னு நீங்கள் ஞானி முடிஞ்சிருச்சு இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்கம்மா உங்களுக்கு ஒரு நெ ஒரு நிமிஷம் கூட நகராமல் அப்படியே இங்கேயே இருக்கா இல்லை இல்லை இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் இல்லை மொத்தமாக மனசு இதிலேயே இல்லாமல் வெளியில் எங்கேயுமே போகலையான்னு கேட்குறது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏய் நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிறதே ஞானியாக தான் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே 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 அதான் மொத்தமாக நீங்கள் வந்து மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மனம் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடாமல் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா நல்லாவே ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போனால் தப்பான்னு கேட்டால் தப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் போனாலும் நல்லது தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மனம் நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு கருவி புரியுதுங்களா அதை வந்து நான் என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு அப்படிங்கிறத யார் புரிஞ்சுக்கணும் எனது எனது அறிவு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் இது என்னுடைய மனசு இங்கே இருக்குதான்னு கேட்டுறாதீங்க மனசு எங்கேயோ இருக்குது ஏ அடுத்து அதுக்கு இங்கே இருக்குதா அங்கே இருக்குதா அதெல்லாம் விட்டுலாம் சும்மா ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் பேசுகிறேன் உடனே நீ இங்கே தான் மனசு இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுறாதீங்க அப்படி இல்லை ஒரு பேச்சு சொல்கிறேன் இது வந்து மனசுன்னு வச்சுக்குவோம் இதை அறிவுன்னு வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறோம் புரியுதா வேறு எதை பற்றி நோக்கம் வந்து வேறு இதில் இது வந்து இயற்கையின் கருவி இதை பயன்படுத்தி தான் இந்த அறிவை செயல்படுத்துகிறோம் புரியுதுங்களா இங்கே வர்றது நேச்சர் இதை வச்சு வெளியில் எனக்கு தேவையான யூஸ் இதை செயல் செய்கிறது இங்கே இதை இங்கே பேஸ் பண்ணி இங்கே வர்றது நேச்சர் எப்படி ஆறு கறி மேகம் சூரியன் இதை மாதிரி வந்து மைண்டுன்றது நேச்சுரல் அந்த நேச்சுரல் இயக்கத்தில் அங்கங்கே அது வெளிப்படும் என்னென்னு போனால் வருவானா வரமாட்டானா அப்படின்னு உங்கள் வெளிப்படுத்த நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்கு டைம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஏப்பா எங்கே இருக்கிற இவ்வளோ தானே மொத்தம் இதை விட்டுட்டு இங்கே சரி பண்ணணுமா ஃபோன் பண்ணணுமா சூப்பர் அவ்வளோதான் இங்கே சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் டப்பு டப்புன்னு தூக்கி போடும் சரி இப்போ அதெல்லாம் இல்லை இப்போ இப்போ நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா உட்காந்துருக்குறோம் 
அடுத்த வருஷம் வந்து பில்டிங் கட்டிடலான்னு இப்போ ஒன்று தாட் வருது சும்மா சொல்கிறேன் தரிசியெல்லாம் ஒன்று வருது இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ அடுவு வந்துட்டு போக விட்டுற வேண்டியது நாம் போ அதுக்கு அதுக்கு பிளான் பண்ண வேண்டியது இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு இப்போ என்ன பிளான் பண்ண போகிறீங்க அது அதாவது என்னென்னா நமக்கு அதனால் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாகுது அதுக்காக நம்ம டென்ஷனாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக கேட்டுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த வருஷம் ஊடு கட்டுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அது கட்டுறதுக்கு பணம் ரெடியான வாட்டி அதுக்கான வேலை செய்யும் போது அதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டே போகுது இப்போயே அதை பற்றி போட்டு அன்வான்டாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வரக்கூடிய எண்ணத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி தான் வேணா போயிட்டேன்னு சொல்கிறேன் அதுதான் சொல்கிறேன் எண்ணத்துக்கும் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை அதை தான் சொன்னேன் அதுதான் அதுவாக வருது அதுவாக போகுது நமக்கு ஒன்றும் வேலை நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா என் அறிவுக்கு வேலை இல்லை மனம் தானாக ஒரு எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அது தானாகவே மனம் அப்புறப்படுத்தி விடும் எனது அறிவிற்கு அதில் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் நீ உள்ள பூந்து உன் எண்ணத்து கூட பைண்ட் ஆகிக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை உனக்கு இப்போ பக்கத்து வீட்டில் ஒரு காலிங் பில் அடிக்குது நீ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவியா உங்க வீட்டு அடித்தா நீ கேட்கலாம் அது மாதிரி மனங்கிறது பக்கத்து வீட்டு காலிங் பில் அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாம் அதுக்கு ரெஸ்பான் இப்போ பக்கத்து ஊரில் பல் அடித்தா நீ போய் வந்து இல்லைங்க அவங்க எல்லாம் வெளியில் போயிருக்கிறாங்க நீங்கள் யாரும் சும்மா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க அவன் அடிக்கணும் அவன் அவன் ஒரு ரெண்டு தடவை அடித்து பார்த்துட்டு அவனா போயிடுவான் அந்த மாதிரி உள்ள இந்த பெல் அடிக்கிறது அடிச்சுட்டு நமக்கு வெளியில் வேலை இருந்தால் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கணும் வேலை இல்லைன்னா சும்மா விட்டுட்டா போதும் அதுவே போயிடும் பகுத்தறிவுங்கிறது நம்ம அறிவுமா என்னன்னு பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் பகுத்தறிவு அறிவு அறிவு அதுதான் நம்ம எப்படி மனசும் வெளிப்படுத்துகிற விஷயத்த எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் அறிவு அறிவு பயன்படுத்தி வெளியில் செயல் வேணா செய்யலாம் வேணான்னா விட்டுடலாம் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் கூட புரியும் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க முதல்ல ஒரு வண்டி போகுது கத்திரிக்காய் கத்திரிக்கான ஒரு வண்டி தள்ளுவண்டி தள்ளிட்டு போகிறோம் அடுத்து ஒரு வண்டி வந்து மீன் மீனுன்ட்டு ஒரு வண்டி போகுது அடுத்த ஒரு வண்டி வந்து எலக்ட்ரிக் சாமானம் வாங்க இல்லை நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வண்டியை நிறுத்த மாட்டோம் இன்னொரு வண்டி என்ன சொன்னேன் மீன் வண்டியை நிறுத்த மாட்டேன் எப்பா எலக்ட்ரிக் சாமானம் வாப்பான்னு கூப்பிடுவீங்க எப்பா அப்படின்னா அவன் வந்து உள்ளே வந்துடுவாப்பில் என்ன பொருள் வேணுமோ வாங்கிக்குவீங்க அந்த கத்திரிக்காய் வண்டியெல்லாம் இங்கே நிற்காத போகணும்னு சொல்லுவீங்களா மீன் வண்டியெல்லாம் இங்கே நிற்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்களா அது பாட்டு அது மாதிரி இல்லை அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வண்டியாக எண்ணம் மாதிரி வண்டி வண்டியாக எண்ணம் போய்கிட்டே இருக்கு இதில் வந்து நாம் எதையும் என்ன பண்ண தேவையில்லை போ போ போன்னு சொல்கிற வேலை நமக்கு இந்த வடிவல் படத்தில் சொல்லாத போ 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 போன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனேன் அது மாதிரிலாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் சுத்தமாக இல்லை அதுவாக போய்கிட்டு தான் அதுவாக போய்கிட்டு தான் இருக்குது போய்கிட்டு இருக்கிறத நீ ஒன்றும் தள்ளிவிட வேண்டிய அவசியம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் போகிறத வந்து நினச்சிக்க இந்த பக்கம் மட்டும் வந்த அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவோம்னு உள்ளே வருவான் நான் பார்த்தா அவனை உள்ளே வர வைக்கிறாள் அவன் கிடையாது யார் நம்ம தான் இப்போ அதே மீன் வண்டி போகிறோம் இந்த பக்கம்லாம் மீன் விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் நமக்கு பக்கத்துக்கு முன்னாடி வீட்லேயே நிறுத்தி மீன் மீனுன்னு கத்தி அங்கேயே வெட்டி சுத்தம் பண்ணி என்னென்ன நமக்கு கலவரம் பண்ணுமோ அத்தனையும் பண்ணிட்டு தான் போவான் போக வேணா போக மாட்டானா நம்ம பேசாமல் இருந்தால் அவன் வந்து எப்பா அவர் இங்கே இவங்கப்பா அவங்க சைவ வீட்டுக்காரங்கப்பா அந்த அண்ணன் போயிடலாம்மா ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க கூட கம்முனு போயிடுவோம் நாம் ஏதோ பண்ணுறங்கிற பேரில் ஆரம்பித்தா தான் டார்ச்சர் இது வந்து வெளியில் இல்லை மனசுக்குள்ளே இதே மாதிரி வண்டி வண்டியாக எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது வந்துக்கிட்டு இருக்கிற எண்ணத்தில் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் செயலுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கணும் மித்தபடி தேவை அது வந்து ஓராயிரம் குப்பையை வெளியே தெளிக்கிட்டே இருக்கும் அத்தனைக்கும் நம்ம செயல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கா தேவையே இல்லை செயல் செய்கிறத பற்றி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் ஒரு பெரிய மாமரம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒரு மாமரத்தில் பூ பூக்கும்போது எவ்வளோ பூ பூக்கும் பூ பூக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் பூ பூக்கும் ஓகேவா மரம் பூரா பூவாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூ பூக்கிற அத்தனை பூவும் பிஞ்சு பிடிக்கிறதா பிடிக்கிறது இல்லை 
உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்சம் பூ பூக்குது ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் அதுக்குன்னு கணக்கு எண்ணிக்க வேண்டாம் ஒரு லட்சம் பூ பிடிக்குது அப்படின்னா பத்தாயிரம் பிஞ்சு பிடிக்கும் அந்த பத்தாயிரம் பிஞ்சும் வந்து அப்படியே காயாயிருமா பத்தாயிரத்தில் ஒரு ஆயிரம் திரண்ட காயாக மாறினா பெரிய விஷயம் அப்போ பத்தாயிரம் காய் வரு சாரி ஆயிரம் காய் வருவதற்கு எவ்வளோ பூ பூக்க வேண்டியது இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ அப்படியே திருப்புறோம் ஒரு லட்சம் எண்ணம் அந்த ஒரு லட்சம் எண்ணத்தையும் நம்ம எடுத்து சிந்திக்கிறோமானா அதில் ஒரு பத்தாயிரத்தை தான் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் சிந்திக்கிறது இல்லை ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பத்தாயிரத்தை எடுத்து தான் சிந்திக்கும் சிந்திக்கிற அத்தனையும் செயலாக்கம் படுத்திடுறோமா அதில் பத்தாயிரத்தில் ஆயிரம் அப்போது ஒரு லட்சம் எங்கே ஆயிரம் எங்கே நாம் ஒரு லட்சத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுமா ஆயிரத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கரெக்ட் செயல் செய்வதற்குத்தான் அடிக்கும் புரியுதுங்களா என்ன நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நிறையா பேச போகிறேன் இப்போ சும்மா இது ஒரு சும்மா என்னென்னா என்ன அது வந்து இப்போ இது இது ஒரு சும்மா ஒரு ஐடியாவுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சீரியஸாக போனால் சும்மா அதை தான் மூணு நாள் வகுப்பு இதை தான் பேச போகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி ஒரு ஐடியா தான் நம்ம நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து வருகிற எண்ணங்களில் நமக்கு யாது ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத அறிவு பூர்வமாக நாம் விளங்கிக்கிட்டால் நமக்கு வந்து இப்போ அடுத்தது ஒரு கொஸ்டின் வரும் நான் பாட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் எனக்கே கவனம் இல்லாமல் ஏது ஏதோ என்ன வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிட்டது நாம் தான் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் அரை மணி நேரத்துலேயாவது தெரியுமா தெரியாதா ஒரு நாள்லேயாவது தெரியுமா தெரியாதா அரை மணி நேரத்துலேயோ ஒரு மணி நேரத்துலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தெரியும் நம்மளை அறியாமல் நாம் அது கூட உலன்று கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல நிச்சயமா தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் தெரிஞ்சிடும் தெரியாமல் போகாது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் எப்படி அதாவது அந்த ஒருத்தருக்கு வந்து பத்து நிமிஷத்தில் தெரியலாம் ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் தெரியலாம் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு நாளில் கூட தெரியலான்னு வச்சுக்கிங்க இப்படி ஆக தெரியும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரிஞ்ச உடனே ரெண்டு நாள் நம்ம இப்படி போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தமே நினைப்பாங்க இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கான விடையும் அவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு இப்படியே நாம் இருக்கிறோமேன்னு சொல்லி நாம் ஒரு காலமும் உருப்படவே முடியாதுன்னு தான் முடிவு கூறுவாங்களே தவிர அப்படி தானே வருவோம் நம்ம சரியில்லை நம்ம சொல்கிறதே வந்து நான் சரியில்லை அப்படி தானே சொல்லுவோம் பத்தாவது ஜோசிகாரம் போயிட்டால் எப்போ கேட்டாலும் நேரம் சரியில்லைங்க நான் சொன்னேன் ஆமாம் எனக்கு பிறந்ததுலேருந்தே நேரம் சரியில்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து அப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இன்னும் கும்பிட்டேன் இனிமேல் இந்த இந்த வேலையை போண்ட சாமின்னு இனிமேல் நான் அப்பயும் நிப்பாட்டிட்டேன் எது நடந்தாலும் நடக்குது ஐயா என்னமோ சொல்லிட்டு போறான் நம்மள ஆளை விட்டுரு சாமி நமக்கு இந்த வேலையே வேணும் இந்த விளையாட்டுக்கே வரலன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே டிக்ளேர் பண்ணி முடிவு பண்ணி வெளியே வந்துட்டேன் ஐயா சொல்லிட்டாரு ஒரு தடவை கேட்டேன் ஐயா ஜோசியெல்லாம் இப்படி அப்படிங்கிறாங்க நமக்கு அதில் வேலையே ஞானிக்கு வந்து அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுங்க அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஆளுக்கு நீங்கள் ஞானிக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஒரே வார்த்தை அப்போ அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஜோசியம் இந்த இது அம்மானிஷியம் இதெல்லாம் ஒரு வேலை இல்லை அறிவை நல்லா பயன்படுத்தி சிறப்பான செயல்களை செய்யணும் மகிழ்வா நிறைவா வாழ்க்கையை வாழணும் மற்றவனுக்காக நாம் வாழ வேண்டிய அவசியம் இருக்கா நம்ம வாழ்க்கையை நாம் வாழணுமா இதுதான் முக்கியம் நம் வாழ்க்கையை நாம் நல்லபடியாக வாழணும் ஊரானுக்கு பார்த்து 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 அவனுக்காக நாம் ஊடு கட்டி அவனுக்காக நாம் கார் வாங்கி அவனுக்காக நாம் கல்யாணம் பண்ணி இல்லை சொல்கிறேன் இல்லை அவன் பையனுக்கு அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நான் என் பையனுக்கு இப்படியா இப்படி ஒன்று ஒன்று டே உனக்குன்னு ஒரு சுய அறிவே கிடையாதான் அவனை பார்த்தே தான் எல்லாம் செய்வியா இப்படி படாத பாடுபட்டு சேர்த்து சேர்த்து சீரழிந்தது போதும் போதுமா போதாதா தயவு செஞ்சு இனிமேலாட்டாவதும் எவங்கிட்டையும் சர்டிஃபிகேட்டே வேண்டாம் அவனுக்கு நிரூபிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் சின்ன பண்ணம் ஆகாதீர்கள் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை நீங்கள் மகிழ்வாக வாழுங்கள் இவ்வளோதான் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுமா 
அதான் மொத்தமாக அவனை ஜெயிக்கணும்ல நாம் விஷயம் தான் ஆமாம் இல்லை மொத்தமாக அவனை வந்து நீ நூறுனா நான் நூற்றி ரெண்டுன்னு காமிக்கணும் இவ்வளோதான் இங்கே விஷயம் ஆமாம் ஆமாம் உன்னை விட நான் சிறப்பு மிக்கவன் அதுதான் நம்ம மொத்தம் விஷயம் ஆமாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாதனால தான் நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதில் மாட்டிக்கிறோம் இப்போ நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்க ஓ நீ வந்திருக்கியா நமக்கு ஒன்று வேலை இல்லை நீ கம்முன்னு விட்டுருவே இல்லை இப்போ அப்போ நீ புரிஞ்சுக்க இது தானாக வருது தானாக போகுது இதில் எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லைப்பா எனக்கு வேலை எதில் எனது படிக்கிறது எனது எழுதுறது எனது வேலை பார்க்கறது சம்பாதிக்கிறது என் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறது தானே தவிர அடுத்தவனுக்கு சர்டிஃபிகேட்டே வேணான்றேன் அவன் நமக்கு வந்து சொல்லுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இயற்கை இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு நல்ல சாமி கும்பிட்ற இஷ்ட தெய்வம் இருந்ததுன்னா அவங்கள கும்பிட்டு நீ பையனை பொறுப்பாக பார்த்துக்கணும் சொல்லி கும்பிட்டுட்டு நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பொறுப்பை நீங்கள் இங்கே சுற்றாதீங்க பல பேருக்கு என்ன நினைப்பு இருக்குதுன்னா பூமியை இவர் தோல் பட்டையில் வச்சு தான் இயக்கிறதா ஒரு நினைப்பு இருக்குது நம்மள நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த குடும்பத்தில் ஒன்றும் நடக்குன்னு நினைக்கிறேன் கம்பெனியில் ஒன்றும் நடக்காது அப்படிம்மா நீ இல்லைன்னா இல்லைன்ற இவன் ஒரு ரெண்டு நாள் உடம்பு செய்யலன்னு படுப்பான் அங்கே கேட்பான் அவன் பார்த்து சார் இதை அமைச்சிட்டேன் அதை அமைச்சிட்டேன் இதை தாண்டா நீயும் போயிடுச்சு சார் அதையே தாண்டா அவன் ஃபோனில் சொல்கிறான் இவ்வளோதான விஷயம் இது நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு நினைப்பு நாம் இல்லைன்னா இந்த உலகமே சுத்தாதுன்னு அது ஒன்று யாரும் கண்டுக்கிறதே கிடையாது இந்த வினோதய சித்தம் ஒரு படம் வந்துச்சு தெரியுமா தயவு செஞ்சு அந்த படத்தை பாருங்கள் வினோதய சித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுத்திரகணி படம் ஆமாம் அந்த படம் கொஞ்சம் பாருங்கள் அந்த படம் வந்து ரொம்ப எப்படி எடுத்தான்னு தெரில பட் ஒரு ஒரு ஒர்த் மூவி அந்த படம் நம்ம நம்ம நாம் நாம் இல்லைன்னா அதான் நாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காதுன்னு ஒரு நினப்பு அவனுக்கு இருக்கிறத நீ இல்லைன்னா எல்லாமே சிறப்பாக தான் நடக்குங்கிறத பர்ஃபெக்டாக எடுத்துருப்பா அப்படியா வினோதய சித்தம் இல்லை வினோதய சித்தம் சும்மா அந்த படம் பெருசாக ஓடலை நல்லது ஓடாது இல்லையா வினோதய சித்தம் சும்மா போட்டு பாருங்கள் சூப்பரான படம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு தூரம் அந்த படத்தை பார்த்தேன் ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரினா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்ப்பேன் பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட இந்த கான்செப்டை கரெக்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதனால் என்னென்னா இயற்கையாக நடக்கிறது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நமக்கு வேலை அதில் சரியான வேலையை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிற இந்த வேலையை மகிழ்வாக இருந்து வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போகிறது தானே தவிர நாம் எல்லாத்தையும் மாற்றுறேன் எல்லாத்துக்கிட்டே இருந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்குகிற வேலை நமக்கு அறவே கிடையாது போட்டு பாருங்கள் இது சொல்லிக்கிற அதாவது என்னென்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் அதையும் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியான விஷயந்தான் நீதி போகிறாமல் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயந்தான் பொறுமையாக பார்க்கணும் ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா தான் அவரும் பரபரப்பில் தம்பி ராமையாலாம் உண்மையிலே பிரமாதமாக நடிச்சிருப்பாப்பில் அதனால் அந்த படத்தை கொஞ்சம் பா அதாவது என்னென்ன சொல்கிறேன்னா ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் அந்த இது போட்டு பாருங்கள் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு வேலையே என்னென்னா அடுத்தவங்கள்ட்ட நிரூபிக்கிறதான வேலையே அந்த வேலை தேவையற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் யாருக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணாத உனக்கு தெரிஞ்சால் நீ வாழு அவ்வளோதான் நீ வாழ்கிற பார்த்து நான் வந்து கேட்டான்னு வச்சுக்க டே என்னடா மாப்பிள்ள பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டானா அப்போ சொல்லு அதுக்கு முன்னே நம்மளாக வழியினா போய் சொன்னால் அதை மாதிரி கேவலம் எதுவுமே கிடையாது இவ்வளோதான் விஷயம்